Willkommen, ihr noviso Gucker. Hier ist die Wochenendausgabe vom Homeoffice, Ausgabe 387. Stellt euch das vor, Wahnsinn. Und wir steigen ein in die Themen der Woche, natürlich mit meinem Team. Heute ist Aaron mit dabei und Stoner ist am Start und ich freue mich, dass ihr mit uns mitfliegt. Also, viel Spaß. Ihr Lieben, einen schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann wir uns jetzt hier treffen auch. Ja. Für uns ist es morgens, für den Rest ist es abends, aber wir sind zeitlos. Ich grüße euch. Ja, schönen Gruß in die Runde und dann alle da draußen. Und tatsächlich, ja, ich meine 24-7 rund um die Erde so, also sucht euch raus. Morgens halb zehn in Deutschland, aber welche Uhrzeit auch immer es bei euch gerade ist. <lacht> Ich, ich komme mir vor, wie wenn ich hier schon verwachsen bin mit diesem Stuhl hier, wirklich, weil wir also quasi gestern Nacht noch bis in die Puppen aufgezeichnet haben, eine neue Folge mit Billy Six. Wir haben da betreutes Gucken gemacht über den MA17-Fall. Boah, das ist so krass, der Film, den Frank damals mit Billy gemacht hat vor sechs Jahren, wenn man das in der Retrospektive anschaut und gleich mal ein bisschen Werbung machen dafür. Und vorher noch Tacheles gemacht, also ich war die ganze Nacht hier, aber hey, ganz ehrlich, erstens, ich bin von der Straße weg, ich bin versorgt, ich weiß, was ich tue und ich gehöre auch genau hierher, weil das Setup steht und, und alles passt und ich freue mich richtig, da mit euch auch jedes Mal so äh, diese, diese virtuellen Reisen zu machen. Das ist ja auch wirklich geil, was auf der Welt alles passiert. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, man hat ja auch nur eine gewisse Zeit am Tag zur Verfügung, wo man sich mit diesen Themen beschäftigen kann und möchte. Man will ja nicht 24 Stunden wirklich nur in diese Themen reinsteigen. Aber ich hätte gerne ein bisschen so eine Zeitmaschine, die das Zeitkontinuum anhält, dass all die Blogs und Videos und Texte, die ich gerne lesen möchte an einem Tag, dass die besser reinpassen würden. Ich, ich, ich habe eine Liste und sage, dessen, das habe ich Zeit und den Rest geht halt einfach nicht. Und dann kommt schon wieder so viel Neues dazu, dass irgendwie, ähm, ja, also eine, eine ultra, äh, nicht anstrengende Zeit, aber eine sehr aufgeregte Zeit, wenn ich es jetzt mal so in einen Satz packen müsste. Ähm, die, die, die Zeitqualität kommt mir sehr, sehr gedichtet vor, also sehr, sehr kompakt irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich schätze, du sprichst da im Namen von vielen Menschen so. Das ist alles so dicht ist. Wir haben auch, und das ist ja nichts Neues, da ist fast schon unser ganzes Leben so, leben wir in einer Informationsflut. Und äh, das ist eine der entscheidenden ähm, Fragen. So, wie gehst du damit um? Was für eine Strategie kannst du entwickeln, aus dieser Masse an Informationen irgendwie die Dinge zu bekommen, die relevant erscheinen? Und auch, dass man nicht in diese Falle tritt oder die, die Gefahr ist halt groß, dass man so, wie heißt das Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und das ist wirklich auch so, weil, weil du so gefangen bist von diesen ganzen Sachen und dazu kommt auch noch ein neuerdings eben die ganze Social-Media-Geschichte, wo du auch noch mehr oder weniger eingebunden bist in eine ständige Kommunikation mit anderen Leuten. Das ist dann manchmal gar nicht mehr so einfach, das große Bild zu sehen. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich so. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich bin wirklich glücklich, dass ich in meinem Leben irgendwie so geschafft habe, so mir eine... Position zu arbeiten oder, oder halt so, so zu entwickeln. Also ich lebe relativ entschleunigt. Ja. Und ähm, mhm. deswegen habe ich, ich habe sehr, also ich habe gefühlt schon noch immer viel Zeit für die Dinge, die mir irgendwie wichtig erscheinen ne. oder die mich gerade halt irgendwie interessieren. So, es muss gar nicht wichtig sein. Wie kommst du ohne Smartphone aus? Also ich verstehe das, ich, ich bewundere das auch, aber gleichzeitig kann ich es nicht nachvollziehen, weil mhm. ohne dieses Handy oder ohne diesen Kontakt in die sozialen Medien wäre der Job, wie ich das mache, gar nicht möglich. Aaron und ich haben am Tag, ich weiß nicht wie viele Kontakte, mit Frank bin ich jeden Tag stündlich fast im Austausch. Ich habe ein Netzwerk von gefühlt fünf bis 20 Menschen, mit denen ich regelmäßig mich austausche, informiere, plane, bespreche und das ist jetzt nur das, das nuviso netzwerk und da gibt es dann natürlich noch Familie und Freunde und, und, und andere Kontakte dazu. Ich, ich könnte das, ganz ehrlich, und das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, ohne diese Smartphones dass ich allzeit permanent das jonglieren könnte, wäre das so gar nicht möglich. Das wäre viel, viel schwieriger. Und gleichzeitig ist es ein Fluch. 
Also, ja, volle Unterstützung, aber, ja. aber Robert, schau, das ist auch, ich glaube, du hast auch ein bisschen anderes ähm, Berufsprofil oder so als, als ich. Ich meine, du bist, na, du bist ein Connector. Das ist ja auch deine Arbeit. So. Mhm. Du bist der Pilot an dem Ding und das ist völlig klar. Also wenn du jetzt so ein Connector bist, also mit ganz vielen Leuten, Kontakte aufbaust, Gäste und, und so weiter. Ich meine, selbstverständlich brauchst du dein Handy in unserer Welt. Das ist ja völlig klar. Also, aber aber mein, meine Arbeit ist eigentlich eine andere. So. Also ich, ich verbringe halt viel Zeit, indem ich halt ähm, Themen recherchiere oder auch einfach nur nachdenke. Tatsächlich wirklich also selber Themen in mir drin reflektiere. So. Und das ist da, da ist dann diese ganze ständige Ablenkung vom Handy wäre da eher ähm, sogar schädlich. Also wir haben einfach unterschiedliche Jobs sozusagen. ja Und das ist auch völlig okay. Und das sage ich auch, meine Position, ich weiß schon, dass das... Ähm, eher eine Minderheitenposition ist. Die meisten Menschen sind beruflich, familiär, sozial so eingebunden, dass tatsächlich, wenn man ohne Handy rumläuft, man eher so, so eine Art Freak ist. Aber okay, das ist halt auch vielleicht meine Narrenfreiheit, nennen wir es halt mal so. Ja. Aaron. Ja, ich, ich, also wir hatten jetzt schon so viele Themen. Wir können <lacht> jetzt schon wieder irgendwie eine halbe Stunde plaudern, weil ähm, zum einen mal nochmal diese Verdichtung der der Informationen, das ist extrem geworden. Also wenn man alleine nur die, man schafft es ja manchmal nur die Headlines zu lesen, die Schlagzeilen von einem Artikel und dann hat man wenigstens mitbekommen, was da ungefähr vielleicht drin steht und, und man hat es auf dem Schirm und wenn dich dann wiederum jetzt zum Beispiel in der Sendung hier jemand drauf anspricht, kannst du immer wenigstens darauf verweisen, ah ja, da klingelt irgendwas. Mhm, so. Aber mhm, man mhm. kann gar nicht alles immer ganz sich in Gänze zu Gemüte führen und dann kommt noch dazu, ach, wie viel äh, Bücher am Tag rauskommen, wie viele Videos man sich geben kann, was über den Teich noch passiert. Also jetzt allein wieder ähm, die ganzen Tucker-Carlson-Interviews interessieren mich eigentlich alle. Jetzt gab es wieder so eine Geschichte mit Ben Shapiro und Candace Owens. Owens ja, ich habe es angeschaut. Ja. Nochmal wieder so eine Bubble, mhm. die spielt für manche Leute überhaupt gar keine Rolle. Äh, und das ist dann wieder nur englischsprachig. Man könnte auch nochmal wieder fragen, was passiert eigentlich in anderen Ländern? Also es ist ein Fass ohne Boden und da kommt dann das ins Spiel, was du auch sagst, Stoner, man muss dann irgendwann filtern ähm, und sich auch so demütig damit äh, zufrieden geben, dass man eh nie alles wissen wird und über alles Bescheid äh, wissen wird. Das ist schon krass. Und ähm, sorry, weil mein Handy, es hat gerade so gewirkt, als ob ich hier am Handy kurz war. Äh, ich habe was nachgeschaut nochmal, was mir vorher begegnet war, gestern glaube ich. Ähm, ich sehe auch mittlerweile wirklich, wenn ich die Leute anschaue, wenn ich mich selber beobachte, die, das Smartphone habe ich mal, ich glaube, bei, bei Hüte oder bei Manfred Spitze so gehört, ist so die Verlängerung der Hand des Homo Sapiens geworden. So, also wirklich fast als Teil, als transhumanistisches Element fast schon. Und ähm, wenn ich im, äh, ich, bin, <lacht> ich bin im Fitnessstudio und ich sehe Leute, die bei der, bei der Übung das äh, Gerät nicht weglegen, bei so einer Beinübung oder so, wo du trotzdem was in der Hand haben kannst. Ständig. Also jetzt nicht, dass ich das einmal gesehen habe jetzt. Mhm, und ähm, jetzt gibt es halt so ein Apple-Pin, heißt es, AI-Pin. Das ist wohl, ähm, Ex-Apple-Mitarbeiter -Ex wollen mit AI-Pin Smartphones ersetzen. Und das ist hier so eine Art äh, Stecker. Und da ähm, klickst du immer nur kurz drauf und sagst zum Beispiel... Ähm, da, das wird halt vorgestellt mit einem äh, West... West wie bei Star Trek, hier so draufdrücken und dann passiert was, ja? Ist es bei, ist es bei Star Trek? So, guck mal, ja, so kommunizieren die doch immer, oder, genau. Robert? Die, 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 die. So kommunizieren die doch immer. Ja, Drück ja, mal drauf ja, und dann ja. können die sprechen mit jemand anders. So. Ach was, das Beispiel wollte ich gerade ja. bringen. Da ist ein westlicher Kultur. Mann, äh, der sitzt halt mit so Chinesen oder sowas an einem Tisch und du merkst, die haben halt ein großes Essen, so Geschäftsessen und er <lacht> sagt halt, äh, vielen Dank für die Einladung. Und dann kommt halt so, Ham ich ha, a John transfer. <lacht> und äh, und äh, du merkst halt so, das geht ja jetzt schon, wir wissen ja schon, wie weit KI ist. Also der kann sich halt flüssig mit allen äh, ähm, ähm, verständigen, der kann theoretisch sogar Witze machen, weil auf eine gewisse Art und Weise kann ein, ein KI, wenn auch vielleicht nur rudimentär, sogar Humor irgendwie übersetzen. Und die haben halt eine gute Zeit zusammen am Tisch und es gibt keine Language Barrier, äh, Sprachbarriere mehr. Jetzt habe ich viel gesagt, aber dieses Ding sehen halt viele nochmal wieder als, du musst es nicht mal mehr aus der Tasche holen, und irgendwas tippen und den Bildschirm entsperren, sondern das ist immer an und du gibst nur so ein kurzes Signal, dass es jetzt irgendwie hört. Ähm, und ich bin halt, ja, ich bin mittlerweile an, im Zweifel, ob uns das wirklich noch weiterbringt, weil ich schon merke, dass, so, ja, dass uns schon Smartphones wirklich eigentlich äh, eher zurückentwickeln als, als, als vorwärts. Und gleichzeitig weiß ich, KI steht erst in den Kinder. Äh, Schuhen und äh, das können wir nicht aufhalten. Was, wir haben vor einem Jahr hier, glaube ich, über ChatGPT zum ersten Mal geredet. Das ist jetzt gerade mal ein Jahr her. Ich glaube, seitdem gibt es 
500 neue AIs und wir merken schon, dass mhm. die, das ist so ein bisschen wie in den 80ern, die ersten Handys, da sind wir gerade. Ja, also das, das, ja. das ist ja gerade erst. Mir fällt es auf, wenn ich irgendwelche Links kriege für neue Clips und Videos, auch von dir zum Beispiel, dass die Leute die Thumbnails, also die Vorschaubilder, alle mit AI machen. Und das ist, ist jetzt offensichtlich schon so einfach, aber es geht ja noch viel weiter. Also diese, diese ganzen Techniken, die, 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 ach, ey, die Jugend von heute ist ohne Handy eigentlich gar nicht mehr lebensfähig. Also nicht alle, aber der überwiegende Teil. Wenn du als 10-, 11-, 12-Jähriger kein Smartphone hast, bist du raus aus deiner ganzen Peer Group. Und ich glaube, Stoner, du kennst es von deinen Kindern, für, für Jugendliche ist der, der Kontakt mit den Gleichaltrigen um ein Vielfaches wichtiger wie alles andere auf der Welt, wenn sich die eigene Persönlichkeit bildet, wenn sich der eigene Blick auf die Welt weitet, da musst du mit, deinen, mit deiner Gruppe zusammen sein und wenn du da ausgeschlossen bist, weil du halt Eltern hast, die sagen, du, die Entwicklung ist vielleicht nicht so gut, kriegst ein Handy, aber erst wenn dein Gehirn voll verdrahtet ist, dann interessiert dich das als 12-, 13-Jähriger überhaupt nicht. Und ich habe hier Freunde, die, die haben mir neulich gesagt, einen Freund getroffen, dem seine Tochter ist jetzt elf, die ging auf eine Waldorfschule, die war in einem Waldkindergarten, die haben keinen Fernseher zu Hause, also wirklich super reduziert, ein Kind, das, das von allen Einflüssen so weit wie es ging abgeschottet ist, aber er hat zu mir gesagt, ich kann es nicht mehr verhindern, das Kind braucht jetzt ein Handy, sonst, sonst verliere ich die, mehr oder weniger. Also das hat er nicht persönlich gesagt, jetzt äh, wörtlich gesagt, aber sinngemäß, er, er, er muss dem nachgehen, weil das ist extrem wichtig. Und wenn ich an der Bushaltestelle vorbeifahre, mittags um eins, wenn die Schule aus hat hier, und da stehen 100 Schüler rum und nach der Schule rennen ja alle raus, ähm, ein Großteil, Handy, 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 Handy. Das gibt es gar nicht mehr. Es gibt dieses eine ikonische Bild, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Rembrandts Nachtwache in Amsterdam in einer großen Galerie. Eins der größten Bilder, so wenn man, wenn man so, ein, so ein altes Bild sieht, so mit so einem Sonnenstrahl, irgendwie so ein Pferd drauf mit Rüstung, so habe ich es noch dunkel in Erinnerung. Also, ja, so Licht und Schatten. Da so steht man davor und, und guckt erstmal so, so wie Hercule Poirot, so ich möchte viel Zeit haben und einfach nur schöne Gemälde betrachten, weißt du so. Und du siehst ein Bild, wie die Sitzgruppe vorher sitzen zwölf Jugendliche rum und jeder mit dem Kopf im Handy drin. Vor Rembrandts Nachtwache. Also sprich, eigentlich verpassen sie die Welt um sich herum, weil sie sich nur noch in dieser, in dieser virtuellen Welt aufhalten, die für uns natürlich extrem wichtig ist, wenn wir uns connecten, wenn wir uns verbinden, wenn wir organisieren, wenn wir das als, als Recherchenetzwerk nehmen, als Recherchewerkzeug nehmen. Aber als Jugendlicher, wenn dein neurales Netzwerk gerade erst anfängt, sich zu bilden, mhm. äh, dann, dann ist es eine Entwicklung, die hat Manfred Spitzer schon vor 10, 15 Jahren kritisch gesehen und, und wir hatten es ja auch schon oft als Thema. Aber ich als Erwachsener merke, wie sich mein Denken, mein Handeln und auch mein Tun verändert durch diese Handys, durch dieses permanente, schnelle Schnippen, Schnippen. Ähm, es ist, als ich dieses Buch gelesen habe von Dr. Nils, das, das hat mich so viel Mühe gekostet, mal einfach mal 30, 40 Seiten am Stück durchzulesen und nicht schon wieder nach dem nächsten Kick zu suchen, weil es ja so ein Dopamin-Kick ist, der uns da befriedigt mit diesem, mit diesem endlosen Runterrollen, Scrollen. Ne? Also ich sage lieber Rollen, weil man weiß, was, was gemeint ist. Und, und das ist im, im Gehirn wird da dieses Belohnungszentrum aktiviert, das wie Kokain ist. Also Kokain soll die gleichen Effekte auslösen ähm, und, und der Mensch wird süchtig danach. Und ich merke das, dass ich dann eben, okay, wo ist, okay, Nachrichten hier, okay, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten und, und ich kriege Schimpf von meinem Umfeld hier, leg dein Handy weg, bitte. Es ist wie eine Sucht, es ist wie eine Sucht, es ist, es ist schlimm eigentlich. Ja. Es, es ist, ich habe ja auch zwei Kinder und äh, die sind jetzt beide schon ähm, in Teenager und äh, mein Sohn wird bald erwachsen und deswegen kann ich da so ein bisschen äh, die, die ganze gesamte Entwicklung sehen und äh, ich, ich habe mir auch ich sehe diese ganze Geschichte sehr kritisch, Handys mit, bei Kindern und so weiter. Aber auf der anderen Seite, es ist ähm, wie in der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ja von deinem Bekannten, es ist halt die Zeit und es ist die Generation. Und letztens müssen ja auch die Kinder schon in die, ihre Zeit reinwachsen und du kannst die nicht ähm, komplett von allem abschotten, wie, ähm, wie, wie seinerzeit Parsival oder sowas, ja, der allein von seiner Mutter da in der Wildnis erzogen wird, fernab von den schädlichen Einflüssen der anderen. Hey, früher oder später kommst du in diese Welt und dann ist es wichtig, dass du dir auch, da auch irgendwie vorbereitet bist, dass das nicht so, so alles dann auf einmal neu kommt. Deswegen, 
Ähm, meine, meine Kids, die haben auch schon aus meiner Sicht viel zu früh irgendwie so, so halt Handys gehabt und, und ich wäre da eigentlich dagegen gewesen, aber es ist dann, weißt du, du, du kannst da auch nicht irgendwie als Erziehung ist kein Dogma, sondern äh, du siehst einfach, wie die Zeit ist und äh, auch den, den Druck, den da die Kinder aufbauen und okay, dann haben sie halt Handy. Und äh, mittlerweile sind sie aber auch ähm, gewachsen und ja, das Handy spielt eine zentrale Rolle so als, als Tool, als Kommunikationssache für meine Kids. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht unzufrieden mit der, mit der geistigen Entwicklung von meinen, meinen beiden Kids. Ja. Also die haben schon noch ein bisschen mehr als jetzt nur so diesen Handy-Horizont. Ja. Gerade meine Tochter, die, die liest auch schon äh, Bücher, die ich in ihrem Alter definitiv nicht äh, lesen hätte können. Ja, liest sie schon. Also. Und, und auch wenn ich mit, mit meinem Sohn unterhalte ich mich gerne auch über alle möglichen Themen und so. Und das ist auch ein wacher, junger Geist halt. Also All hope is not lost. Ja. Aber natürlich, also ich bin offensichtlich, sehe ich, sehe ich diese Handy-Geschichte oft kritisch. Und da jetzt nochmal so Aaron den Ball zuzuspielen. Ähm, da, da, du fährst jetzt demnächst nach Thailand und nimmst sozusagen ja auch mal eine, eine Auszeit aus dem zumindest modernen Leben hier bei uns in Europa und so weiter. Und ich war auch schon in Thailand und ich kenne ja das mit, mit Reisen und so. Da wird sich dann auch zeigen, so dieser Fluch und Segen, wie du es genannt hast von dem Handy. Weil zum einen ist es natürlich so, dass wir uns freuen würden, auch, auch wir hier von dir vielleicht mal eine, eine kleine Live-Schalte zu hören. Vielleicht können wir mal über irgendwas plaudern. so. Auf der anderen Seite ist das wieder genau das, was du bist in Thailand. Du bist da tausende von Kilometern weg in einer komplett anderen Kultur, Natur, Klima. Und trotzdem ist da so ein Haken, der dich immer noch verbindet. Und da ist eine Verpflichtung. Mhm. Oh ja, morgen muss ich mit den uviso jungs sprechen und so weiter. <lacht> vielleicht wirklich, ohne Witz, ja. also ein, ein Teil von mir würde dir eigentlich raten, so ey, lass das Handy doch mal diese zwei, drei Monate komplett weg und guck mal, was dann passiert. So. Andererseits wird es wahrscheinlich auch in Thailand, das ist ja auch äh, eine moderne Gesellschaft, da, da, da wird halt auch viel über Handy laufen, keine Ahnung, also wenn du halt irgendwie reist, Buchungen, Zahlungen, mhm. Informationen, wann muss ich wo sein, wird dir eine WhatsApp geschickt und wenn du dann kein Handy hast, ist es vielleicht auch schwierig. Das, Aber das Experiment, wirklich mal zwei Monate ja. da mal raus zu sein und wirklich den Geist äh, komplett auf das Hier und Jetzt, was dann auch immer, wo auch immer du bist, ob du in der Natur bist oder irgendwo am, am Beach oder in, einer, in, in so einer Mega-City wie Bangkok oder so. Aber du wärst halt dann voll im Hier und Jetzt und äh, kannst, also wäre ja, auf jeden Fall interessant. Was meinst du? Das ist gerade bei so einer großen Reise mit äh, mehrstündigem Flug und so, wo man dann in einer anderen Kultur landet. Also da ohne Smartphone, ich... Ich meine, unsere Generation, selbst meine, steht ja fast schon vor, vor so einer Telefonzelle. Ich glaube, da wurden jetzt die letzten abgebaut. War das nicht auch mal so eine Schlagzeile aus den letzten ein, zwei Jahren? Die letzten Telefonzellen werden abgebaut, weil definitiv, es, 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 du, bevor du eine Telefonzelle brauchst, findest du irgendjemanden, der ein Smartphone hat, in jeder Situation deines Lebens. Und ähm, da, was, dass man früher irgendwie dann mit einem mit einem mit einer Karte oder sowas in so einer neuen Stadt ankam und dann sein Zimmer oder sowas wahrscheinlich gefunden hat oder ich ich kann es mir gar nicht ich mache alles im Vorfeld ich habe dann alles gebucht weißt du du weißt schon wo du ankommst du kannst dir ja. auf Google Maps schon eine 3D Ansicht von dem Gebäude von deinem nächsten äh, Trip und sowas anschauen ähm, und äh, schon planen, wo du den ersten Kaffee trinkst, und zum, obwohl ich noch nie da war, wo ich zum ersten Mal essen gehe, weil ich in der Straße sehe, dass da ein ja, vielleicht ein Thailänder gibt es bestimmt in Thailand, oder? <lacht> naja. Ja, Google Aber Street View. Ja, du weißt doch, Google Street View, alles ist fotografiert, alles ist gefilmt. Ja. Du kannst dir genau anschauen, links 100 Meter die Straße runter, da ist der eine Laden, mhm. da möchte ich hin. Und also gerade was Aber Navigation wozu, wozu angeht. Das, Aber gerade das, wozu soll das dienlich sein? Schon vorher ja. zu planen, wo trinke ich meinen Chai? Ich meine, ey, du weißt ja. doch gar nicht, wie es dort ist. Ja. In Thailand wird es nie ein Problem sein, irgendwas zu essen oder zu trinken. Das ist rund um die Uhr immer überall zur Verfügung. So. Und dann Du bist da vor Ort, du brauchst dein Handy nicht, um zu schauen. Oh ja, hier, das sieht mir sympathisch aus. Ja, Jörg, ich ja, ja, da hast ich habe das ja vorher erst in die Rezensionen lesen. So, oh, ob, ob hier in dem Street Food einer mal was ja. zu tun war. So, ich mein, was sind, who cares? <lacht> das ist auch, ich werd, wurde dafür schon oft kritisiert. Ich laufe dann so blind durch die Straßen, gucke weder links nach rech noch rechts und gucke nur nach Google-Bewertungen. Ein Pfeil, wo du lang, langlaufen musst. So. Ja, ich gucke, was mehr als 4,5 Sterne Bewertung auf Google hat und in, das, in den Laden gehe ich dann rein. Dann schmeckt manchmal das Essen dort voll scheiße. Und ich dachte, der andere Laden hätte mich auch mehr angemacht, aber der hat auch nur eine 4,1. Ich, ich gehe gar nicht mehr nach dem Instinkt. <lacht> mein, Sohn ist, mein Sohn ist ganz genauso. Manchmal hilft es auch. Weißt du, letztens so im, im Sommer irgendwie waren wir bei meinem, bei meinem Vater irgendwie in, in Oberbayern unterwegs und dann irgendwie kommt dann das Thema auf, na, vielleicht irgendwo einen Kaffee trinken. Ja, zack, mein Sohn hier äh, nennt dir gleich drei Cafés, die im, in, im Radius von fünf Kilometern von hier sind und äh, dann geht es nach Google-Bewertungen. So. 
hat uns auch durchaus auch schon zu guten Orten gefunden, die wir sonst nie auf dem Schirm gehabt hätten. Auch da wieder so Segen und Fluch halt. Aber wenn wir es halt schaffen könnten oder wenn du es schaffen könntest, auf deinem Thailand-Trip das Ding echt als ein Tool zu nehmen, Navigation, klar, das ist auch nicht verkehrt, wenn du irgendwo im Ausland bist und du hast eine, einen guten Plan, einen Navi, wo, wie du wieder rauskommst und so weiter. Wie oft ich mich verlaufen habe so auf Reisen, das ist unendlich oft. Aber, aber wenn du dann natürlich jeden Tag so fünf Stunden auf Social Media checkst, was hier bei uns in, in Germany, hier bei Nuviso und, und sonst wo abläuft, dann verpasst du ja das, was dir Thailand geben könnte in dieser Zeit. Also nimm es als Navigationsinstrument. Das ist gerade, was du gesagt hast, wenn du irgendwo zu Fuß unterwegs bist, bist als Backpacker und läufst erstmal drei Stunden in die falsche Richtung, bist dann plötzlich in der Schlucht und musst umdrehen und den halben Tag verschwendet, nur weil du jetzt gedacht hast, da geht's richtig hin. Das ist super, aber vergiss die Bewertungen, geh auf das innere Feeling und dann... Du das wir noch aber wir lassen ihm ja auch keine Ruhe, oder? Ja, wir ja. werden bestimmt anfragen, hey, hier, wir möchten jetzt von dir hier Footage haben. Aaron, hier, Abgabetermin, wo ist dein Beitrag, weißt du so? Aber das auch ist ja schön, das im Vorfeld nochmal so ein bisschen besprochen und reflektiert zu haben, weil ich, ich werde jetzt ankommen und das auch auf dem Schirm haben, was wir gerade besprochen haben. So, hey, habe ich heute mal, war ich bewusst, war ich im Hier und Jetzt ähm, und äh, kann ich mich davon auch ein bisschen lösen, weil klar, es ist natürlich auch ein Privileg, dass ich reisen kann und gleichzeitig arbeiten, was ähm, immer mehr Menschen auch nutzen. Also diese hier Stichwort digitales Nomadentum. Du kannst ortsunabhängig arbeiten und es gibt eben auch in exotischen Ländern wie in Südostasien mittlerweile die Infrastruktur dafür, dass das so geht. Ähm, trotzdem, würd, mich würde mal interessieren, wie viele Leute, es, es gab doch auch mal diese Zahl, die geisterte irgendwie mal umher vor ein paar Wochen oder Monaten, wie viele Leute seit Corona nie wieder zurück an den Arbeitsplatz gekommen sind. Also die sind ab jetzt im Dauerhomeoffice. Ich gehöre hier auch dazu. Ähm, ja, also gut, Stoner, du machst deine Sendungen manchmal noch im Studio, aber so un unser Metier ist eigentlich das perfekte Metier, ja. Äh, dafür von Leuten, die, die keinen wirklichen Arbeitsplatz, kein Office mhm, vor Ort mhm. brauchen. Ähm, und so geht es ja ganz vielen, weil ja auch gleichzeitig die Berufsfelder immer mehr digital und am Laptop äh, äh, ansässig werden. Äh, das heißt, ich Spruch. glaube, das wird noch zunehmen die nächsten Jahre, dass Menschen sagen, warum soll ich jetzt in... Ähm, weiß ich nicht, äh, Biberach sein. <lacht> ich kann eigentlich auch irgendwo anders auf der Welt sein. Und ähm, ja, das ist aber natürlich auch immer, ja, vieles im Leben ist ein Kompromiss. Und dieses komplette, ich habe jetzt mit niemandem mehr was zu tun, ich muss nicht auf, meinem Handy auf mein Handy schauen, äh, dann, dann würde ich aber auch wiederum nicht produktiv sein können und mit euch mal eine Homeoffice-Sendung oder was aus Asien einschicken können, irgendeinen Bericht. Ähm, ja, so verändert sich das vielleicht auch. Aber letzter Punkt, äh, schon schade auch, dass es diese ganz, ja, wie sagt man, ähm, von Technologie noch nicht so umwobenen und in, in diesem Bann der Technologie äh, sich befindenden Gegenden so gar nicht mehr groß gibt. Also da, das ist ja schon schwer geworden. Da, müsst, da muss man wirklich dann bewusst in Steppe, Wüste, Urwald oder sowas gehen äh, mit, mit als, 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 ähm, ja, als Erfahrung. Und sagen, man lässt das Smartphone daheim und sowas. Das machen wahrscheinlich wenige Menschen nur noch ja. zu Hause. Ich schätze, am Ende ist es eine Frage von Balance. Also jetzt auch bei so einer Reise. Ich bin viel gereist. Ich bin, ich bin froh, dass es noch in der Prä-Handy-Zeit war. Obwohl ja. es dann auch schon Internet gab. Also nicht auch durchaus öfter mal in Indien zum Beispiel. Dann mal drei Stunden im Internetcafé saß. Und dann auch natürlich einfach so geguckt habe, was so in Deutschland los ist. Das habe ich auch gemacht. Also auch schon anders als eine Generation vor mir in den 60ern, da gab es halt gar nichts, also nichts erfahren aus irgendwo anders von der Welt. Also jede Zeit hat halt ihre Art auch zu reisen und ähm, bestimmt ist so, so denke ich mir heute so mit Handyreisen, es hat Vor- und Nachteile. Nachteil eben, dass ständig der, der Haken auch noch von zu Hause ist. Ich war ja auch mal ein Jahr Austauschschüler ja, in den USA. In der Zeit, wo ich Austauschschüler war, habe ich, glaube ich, zweimal mit Deutschland telefoniert. Einmal nach ganz am Anfang und dann irgendwann nach einem halben Jahr mal. Ansonsten also. war das einfach weg, verstehst du? Und dann, dann die, heutzutage ist das selbstverständlich, dann die Leute, weißt du, die skypen halt dann jeden Tag mit ihren Freunden und sprechen dann Deutsch. Bei mir war das komplett weg. Das Deutsch war raus aus meinem Geist. Nur noch halt in, in Amerika gelebt so. Und äh, das hat alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ich, wenn ich mir denke, mit so einem Handy reisen, ist natürlich schon cool. Allein die Informationen, Navigation, dass du immer weißt, wo du bist. Du kannst ständig Dinge gleich mal nachrecherchieren. Weißt du, so der alte Traum. Robert, den, den unsere Generation noch hatte, so in den Walt Disney, in den Taschenbüchern, so Tick, Trick und Track. 
Ja, die, die Neffen von, von Donald, die hatten so ein, so ein Handbuch vom Fanlein Fieselschweifen. Da stand immer alles drin. So. Du bist irgendwo und alles stand da drin. Und ich habe als Kind mir immer gedacht, boah, das wäre so cool, so ein Buch zu haben. Und auf Reisen habe ich mir das oft gedacht. Weißt du, du bist irgendwo und ja, Informationen bekommst du dann, indem du halt mit Menschen sprichst. Aber es wäre schon cool, weißt du, Dinge direkt nachschlagen. Ich bin auch so, weißt du, ich recherchiere gerne. Und, und äh, das ist natürlich schon cool mit dem Handy heute. Du kannst jederzeit halt ähm, die Informationen auch holen. Es hat eben Vor- und Nachteile. Ich also Fanline am Ende jeder Einzelne von uns, wie nutzt du das? Fanline halt Fieselschweif habe ich seit 40 Jahren nicht mehr gehört. Das ist <lacht> ja, es, es, es hat mich gerade auch komplett... Äh, Aber ein Tor letzter gemacht. Satz von mir. Zu Hause ist da, wo man das WLAN-Passwort hat. <lacht> ja. Okay. Leute, lasst uns mal in ein Thema einsteigen, das jetzt gerade ganz aktuell ist. Und zwar ist es der Besuch des äh, chinesischen Präsidenten Xi Jinping in San Francisco. Ich habe heute ein äh, Programm angehört und mich da informiert drüber, über diesen, über diesen Besuch. Und ich muss als Recherchetool, muss ich euch unbedingt auch mal, das habe ich zwar schon ein paar Mal gemacht, aber ich muss euch unbedingt diese Seite ans Herz legen. Und zwar ist es ein englischer Blogger und YouTuber namens Alexander Mercuris. Der macht also wirklich täglich ein, eineinhalb Stunden Programm. Ich höre mir das seit einem Jahr fast täglich, fast komplett an. Der Mann ist der englische Thomas Röper vom Intellekt, vom Verständnis von der Welt. Der weiß irgendwie über jedes geschichtliche Ereignis, über jedes Land, über jeden aktuellen Vorgang, weiß der irgendwie alles. Der hat eine gewöhnungsbedürftige Stimme, das muss man erstmal ins Gehirn kriegen, aber er spricht ein sehr gutes Englisch, er spricht relativ langsam, man kann auch mit einem normalen Schulenglisch ihm sehr gut folgen und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr, wenn ihr euch so allgemein informieren wollt, er und der andere Link noch, The Duran hier oben, der da, Alexander Christophor, Alex Christophoris und Alexander Mercuris haben irgendwie griechische Wurzeln, die sind up to date. Und ich habe mir gerade vorhin dieses Video angeguckt, Biden angry calls she dictator, US business applauds, US isolated, also kurze Stichworte von dem, was er gesagt hat. Und es geht um den Besuch von Xi Jinping in China. Ähm, Ganz kurz ein paar Videos dazu, die ich gefunden habe. Und zwar das erste ist das hier. Und zwar ist es der, die Ankunft von der Maschine von Präsident Biden. Ich mache den Ton weg, weil da ist eigentlich nur Triebwerksgeräusch und Wind zu hören. Das Interessante ist diese Dame, die hier steht. Graue Haare, relativ klein gebaut. Könnt ihr erahnen, wer das ist? Janet Yellen. Vorstand, also Chefin der, was ist das? Ähm, Alan Greenspan war jahrelang der Chef der Fed US Notenbank, so. oder? Fed, genau, ja. Also die hat ihn persönlich am Flughafen abgeholt und wie ich es eben von Alexander Mercuris vorhin auch erfahren habe, war sie zusammen mit Anthony Blinken und Gavin Newsom, also die ganze linkskommunistische Clique aus Amerika, war daran interessiert, Xi Jinping in Amerika einzuladen. Und äh, nur ein paar Eindrücke noch, wie er gerade in San Francisco ankommt, im Hyatt Hotel. Das ist also die Motorparade, die Motor Motorcade von Xi Jinping, wie er gerade am Regent Hyatt ankommt. Sind das chinesische, chinesische Flaggen? Oder? Chinesische, äh, also in San Francisco gibt es Chinatown. Also so, dafür da gibt es da gibt's eine riesige Community, die natürlich da alle aufgefahren worden sind. Es gibt keine einzige amerikanische Flagge zu sehen. Also man hat da dem Präsidenten einen riesengroßen Boden äh, bereitet oder den, den Teppich ausgerollt. Ähm, es gab ein paar kleine... Weil jetzt da auch nicht tausende von Leuten nein, 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 halt, nein, nein. Halt die Kine Wie du gesagt hast, in San Francisco leben ganz, ganz viele chinesischstämmige Leute und ein paar von denen feiern das halt. Das ist ja nur, um diese Gedanken ein bisschen mit Bildmaterial quasi einzuleiten. Aber es ging natürlich nicht ab, ohne... Aber, aber lass doch noch mal bleiben, so, bevor wir zum Nächsten kommen. Hattest du vorhin, ich, ich habe das nicht ganz mitbekommen, aber, aber hier die, diese Frau von der, von der FED, hast Janet du die als, als linkskommunistisch bezeichnet oder meintest du damit den, den chinesischen Präsidenten? Äh, nein, die Clique um Gavin Newsom und Blinken, die werden also auch von... Linkskommunistisch? Oder? Nicht linkskommunistisch, aber die sind... Und das beim Staatsbesuch von, von Die China. sind, ja doch, die sind schon... Also Gavin Newsom ist definitiv ein Kommunist. 
Genauso wie Justin okay. Trudeau. Die da auch gar kein Hehl daraus machen. Dass die also das kommunistische, kommunistische System definitiv, definitiv besser finden. Und äh, ich kann dir das die nicht. Die Federal Reserve macht eigentlich schon eine andere Politik. Ja, oder? ja, das natürlich. Ist das Zentrum des Kapitalismus, oder nicht? Die Jellen musste die vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber die Denke von denen ist doch sehr, geht in diese Richtung. Das könnte dir der Thomas Röper oder der Alexander Mercuris oder vielleicht jemand mit viel Sachverstand besser erklären. Ich, ich gebe dir jetzt gerade nur ein paar Talking Points, dass also aus deren Initiative heraus der Xi Jinping nach äh, San Francisco gekommen ist. Also das war auf Betreiben der Amerikaner, bitte, bitte kommt zu uns. Und äh, es gab natürlich auch gleich einen Skandal, nämlich als bei einer Pressekonferenz der beiden gefragt wurde, ob er denn Xi Jinping immer noch als Diktator bezeichnet. Und das hat er bejaht und natürlich dann noch ein paar Sätze hinten dran gehängt. Und in diesem Video seht ihr jetzt gleich die Reaktion von Anthony Blinken auf die Aussage von Joe Biden. Einfach nur mal auf die Körpersprache achten. Nach dem heutigen Tag würden Sie immer noch Präsident Xi als Diktator bezeichnen, hat die Dame gefragt. Schwer zu verstehen. Uh, look, he is, he is running a country. Also die Reaktion von, von Blinken in dem Fall ist also von vielen Leuten mittlerweile so aufgenommen worden, dass das natürlich dann ein Affront ist, wenn der Mann neben ihm steht auch noch und er bezeichnet ihn auch noch mal als Diktator. Diplomatisch gesehen ein Scherbenhaufen. Ja? Und äh, das eigentlich Interessante zu diesem, äh, zu diesem Wirtschaftsbesuch ist das Kommuniqué, das die äh, chinesische Regierung da veröffentlicht hat. Das, das ist ein sehr, sehr langes Kommuniqué und Alexander Mercuris hat da ungefähr eine halbe Stunde drüber gesprochen. Kann ich euch jetzt im Detail nur ein paar Punkte hinwerfen. Also die Chinesen sagen den Amerikanern, wir sind hier nicht angetreten, um die Welt zu dominieren. Wir suchen Partnerschaft auf der Welt. Belehrt uns bitte nicht, was wir zu tun haben. Wir sind hier auf einer multipolaren Ebene unterwegs und das, was ihr gemacht habt in den letzten Jahren, kann man nicht als sehr vorteilhaft bezeichnen. Also ganz kurz zusammengefasst, es ging hauptsächlich auch um ein Business-Treffen. Der Jim Cook war da. Das ist, glaube ich, ist das der von Apple oder von Google? Also einer, Tim, der, Cook, ja. Tim, Tim Cook, ja, nicht Jim, Tim Cook, dann äh, Albert Burla von Pfizer war da, Elon Musk war da, äh, also die gesamte Spitze der Tech-Unternehmen aus Amerika hat also großes Interesse mit China ein, eine, die Kooperationen weiter auszubreiten, weiter auszudehnen und vor allem habe ich etwas aufgeschnappt, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, chinesischer Superchip. Irgendwas mitgekriegt in diese Richtung, dass also die Chinesen wohl einen Computerchip entwickelt haben, der jetzt auch schon in Serienreife gegangen sein soll, der also die zukünftigen technischen Anwendungen auf eine neue Ebene stellen. Ich will jetzt nicht sagen Quantencomputer und so, aber offensichtlich von der Leistungsfähigkeit noch um ein Vielfaches gesteigert, vor allem im Hinblick auf die KI, auf die künstliche Intelligenz, was wir auch gerade schon kurz angesprochen haben. Also ich will es jetzt nicht ewig ausbreiten, dieser Besuch von Xi in San Francisco ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich klares Zeichen dafür, welche Rolle China jetzt mittlerweile einnimmt und in Zukunft auch immer weiter sich ähm, verbreiten wird. Was heißt verbreiten wird? Sondern die, die, die wirtschaftliche Position von China geht weg von diesem äh, Staat, der über Arbeitskraft durch die sehr vielen Chinesen in den 90er, 2000er Jahren sich aufgebaut hat. Das Wirtschaftswachstum war ja hauptsächlich durch, durch Produkte, die weltweit exportiert worden sind. Jetzt wandelt sich das in ein Hightech-Land, das gleichzeitig auch mit Geld handelt. Capital and Hightech. Und es sieht so aus, wie wenn China da mittelfristig bis langfristig Amerika definitiv den Rang ablaufen wird. So, end of line war jetzt nur mal ein paar Punkte bezüglich von diesem, von diesem Besuch da. Aaron? Any statements to that? Ja, äh, man kann natürlich sagen, dass mit der Frage an, ich weiß gar nicht, wie da die Etikette in den letzten Jahren äh, und Jahrzehnten war mit dem Diktator, also ob da der chinesische Präsident, wenn er direkt neben einem steht, als Diktator bezeichnet wird. Ich meine, die Frage war natürlich auch sehr spitz äh, formuliert. 
und Biden hat dann auch nur irgendwie eine Sekunde drüber nachzudenken. Man könnte ja eigentlich auch sagen, äh, damit hatte ja Eier bewiesen, der gute Joe, Sleepy Joe. Er hat ja nicht um den heißen Brei geredet, was man ihm sonst immer vorwirft, oder? Das ist eine andere ja, Welt stimmt, weil, weil das jetzt mal, mal unter uns so. Äh, China ist eine Diktatur, oder sieht das jemand anders? Nee, also... <lacht> also ich meine, wir erinnern uns an eine Corona-Zeit, wo, wo selbst ähm, ganze Hochhäuser da ähm, vernagelt werden und so weiter. Also, Robert, du schweigst. Siehst du China nicht als eine, Demo als eine Diktatur? In also gewissen... als ein autoritäres System, ja, wo von aber... oben diktiert wird. Eine Part ein Einparteiensystem, ein... Äh, ein auf, auf gar keinen Fall ein, Gewaltenteilung. Das ist doch eine in Diktatur. Form. Form. Ich weiß ja, nicht, ob das, ob das Wort Diktatur passt. Auf lupenreine Demokratie würde ich mich auch nicht einigen. Weißt du, aber unter Diktatur, äh, da sehe ich dann schon so einen Staat wie die, die, die DDR, weißt du, mit irgendwelchen äh, oder die... Ja, aber glaubst du, China ist weniger autoritär als die DDR? Äh, ja. Echt? Es gibt keinen Schießbefehl an der Grenze. Ja, okay. Äh, okay, also in die Richtung... Keine, ja, es gibt keine innerchinesische Grenze, aber es gibt dieses Problem mit äh, Taiwan. Also ich meine, das ist interessant, also... China ist doch eine autoritäre Struktur, da Autoritär, haben wir schon so oft auch drüber gesprochen. Ja, auch, und das da sind ist, wir uns und einig, wir haben ja. doch auch, und selbst, selbst jetzt in, in dem, was du vorhin gesagt hast, wo du darauf verweist, auf, ähm, oder, oder das so, so in eine Richtung framest, dass gewisse amerikanische Eliten, ähm, ja, dieses autoritäre System aus China gerne in den USA installieren würden. Das ist doch genau das Autoritäre. Das ist doch, vor dem du auch warnst. Also, dass es dann eben so ein autoritärer Staat war. Und das ist doch eine Diktatur. Also, Diktatur, etwas, was diktiert, wo, wo der Staat in, diktiert, wie, wie die, keine Ahnung, Wirtschaft zu laufen hat, Kultur, Kunst, halt das, das alltägliche Leben zum Teil. Das ist doch gerade, wovor wir warnen, dass wir das nicht haben wollen. Und selbstverständlich ist das in China so. Also da, ich bin bei dem, was du sagst, dabei. Nur das Wort Diktatur ist für mich dann ein, eine Stufe zu hoch. Bei Diktatur sehe ich Mordkommandos, die rumrennen und die die Leute von der Straße verschleppen, in den Flieger packen und auf dem Meer abschmeißen. Das ist China, Pinochet, Chile, Argentinien, weißt du, diese, diese Militärdiktaturen aus Südamerika, Mittelamerika oder, oder auch... Ähm, ja, so repressive Systeme, wie es vielleicht Saddam, also alles, was eine Geheimpolizei hat, dass die Leute einfach verschleppt, da würde ich sagen Diktatur, aber autokratisch, super autokratisches System, würde ich auf jeden Fall sagen, da, da bin ich dabei und das ist definitiv keine Demokratie, aber es ist natürlich jetzt was anderes, wenn du einen Mann, der neben dir steht, der als zweitmächtigster Mann der Welt neben dir in der Pressekonferenz steht und du den so bezeichnest, das ist natürlich der Affront. Und die Chinesen haben auch schon ja. ganz klar äh, so Verstehen gegeben, dass sie alles andere als äh, angenehm berührt sind von dieser Bezeichnung. Es geht ja darum, das dass man... Interessant wäre auch mal, was, was, was wäre dem chinesischen Präsidenten denn lieber? Also denk, sagt der chinesische Präsident selbst, wir sind eine lupenreine Demokratie oder feiern sie die... Wir wissen ja auch, der, der Begriff Demokratie ist ist eigentlich auch gar nicht so, so toll, es. wie man immer denkt, weil wenn man da länger drüber nachdenkt, Demokratie kann auch bedeuten, dass äh, das der Mehrheit ein Recht gibt, die Minderheit zu äh, versklaven, wenn man es zu Ende denkt. Also was die Chinesen, als was die Chinesen sich selbst bezeichnen, ist eine Volksrepublik, ne? Aber gut, ja. Also ich meine, ich sehe es ganz genauso. Wir, wir dürfen jetzt nicht in so eine, so eine Polarität oder so einen Dualismus gelangen. Hm. Diktatur, Demokratie, das ist überhaupt nicht, um was es mir geht, so. Ähm, selbstverständlich ist China eine, eine Diktatur. Aber es ist letztens Chinas Sache, wie sie sich organisieren. Und äh, ich will ja nicht so sagen, so also überhaupt nicht so verstanden werden wie, oh, Diktatur, ergo, wir reden wir nicht mehr drüber. Ich sage die ganze Zeit, du musst ständig natürlich mit allen Völkern und, und Staaten auf dieser Welt musst du Kontakt halten, selbstverständlich. Und du musst im Grunde genommen auch respektieren, in, in welchem Staatssystem sie kommen. Und ich kritisiere das ganz oft, so diesen, diesen Universalismus, der so oft aus Europa oder der westlichen Welt kommt, so unser System allen aufstülpen zu wollen. So, das, das halte ich für, für ähm, Hochmut und kritisiere das ganz, ganz oft. Wir müssen China so nehmen, wie sie sind. Und wenn er, aber klar, es ist eine, eine Diktatur und, und klar, es ist ein System, was, ähm, wo, was ich höchst kritisch sehe. Aber es ist nun mal deren, deren System. Und äh, wenn, wenn der mächtigste Mann der Welt dort kommt, da bin ich dann eben auch bei dir, dann ist es ziemlich plump das dann so, wie der Biden das macht. Und das ist dann auch die Reaktion eben vom, vom Blinken, der der Außenminister ist. Außenminister ist dann eher Diplomatie. Da geht es ganz anders. Du, wir müssen den zumindest mal respektieren. Das ist halt der, der Mann von China. Und dann ist er ist unser Gast. Und dann wenn dann so eine Frage kommt nach Diktatur, dann kann man das vielleicht auch anders, ein bisschen charmanter formulieren. Aber 
äh, intern ist man sich einig oder kann das auch in, in, innerhalb und kommunizieren. Natürlich ist es eine Diktatur. Aber hier reden wir jetzt, also wenn so ein Staatsbesuch ist, jetzt mal rein pragmatisch über, über Fragen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Fragen, die sie aufdrängen. Und dass da diese ganzen ähm, Wirtschaftseliten da am Start sind, ist auch ist selbstverständlich. Also es ist doch immer so. Der, der chinesische Präsident wird auch nicht allein gekommen sein. Der hat da auch eine Delegation dabei von, von Leuten. Da werden natürlich ähm, Währungsfragen ähm, angesprochen, ähm, Dollar-Geschichten. Ähm, selbstverständlich ist, ist da die ganze Wirtschaft so miteinander am Start. Und ähm, im Grunde genommen ist es ja zu begrüßen, wenn die sich treffen, weil die müssen kommunizieren miteinander, weil letzten Endes, und, ja. und das gefällt mir auch an, an China, und wie gesagt, ey, natürlich ist es eine Diktatur, aber international ähm, finde ich das schon durchaus gut, dass die auch so einen Pragmatismus reinbringen. Wir haben ja schon öfter auch mal gesprochen, ähm, für China zählt halt vor allem diese Handelswege auf der Welt, die müssen sicher sein, ja? diese Seewege. Und ähm, aus rein pragmatischen Gründen, weil, weil China so extrem abhängig ist von diesem Welthandel, ja, wahrscheinlich noch viel, viel mehr als äh, die USA. Die USA scheinen mir eher so jetzt in den letzten Jahren sich wieder so auf sich selbst zu besinnen, so diese ähm, America First Geschichte. Aber für China und die ganze Wirtschaft in China ist so aufgebaut, hey, die brauchen den Export die, und die brauchen den Import von Öl. Äh, diese Seewege sind super wichtig und das bringt so einen Pragmatismus auch rein. Und ähm, natürlich gibt es jetzt gerade so, ähm, da sprechen wir auch oft drüber, so geopolitisch echt Veränderungen, Verwerfungen, diese alten ähm, Globalisierungsstrukturen, wie sie vor allem vom Westen USA halt aufgebaut wurden seit äh, 1990, die sind, die, die werden immer schwächer. Und, und ähm, China und, äh, spricht auch von einer multipolaren Welt. Und das finde ich alles okay, so absolut. Und äh, selbstverständlich ist es wichtig, dass diese beiden großen Länder da mal miteinander sprechen und die werden wahrscheinlich auf, auf ganz vielen Ebenen ähm, miteinander, miteinander Dinge auszutauschen haben. Ja. Und solange sie miteinander reden, ist es, ist es auf jeden Fall besser, als wenn die nicht mehr kommunizieren. Weil es gibt da auch durchaus heiße Themen, die möglicherweise zu kriegen werden können und so weiter. Und, ähm, du darfst ja, ja nicht vergessen, dass China äh, 800 Millionen Menschen aus der Bitter, bitter, bitteren Armut befreit hat. Also was die die letzten ja. Jahrzehnte gemacht haben, dieses Land, was wir in der Vorstellung haben, dass die da in diesen Bergdörfern sitzen, mehr oder weniger im Dreck und da irgendwie versuchen mit Holz Feuer zu machen und, und daher ihr, ihr, ihre Reisfelder bewirtschaften. China ist ein Hightech-Land. Ich habe ein paar Videos gesehen, dass die Skyline von Shanghai oder von diesen großen Wirtschaftsmetropolen, da, wie heißt diese eine Stadt, Jintao, äh, äh, es wurscht, auf jeden Fall eine Hafenstadt, da, da ist eine Skyline und jeder dieser Wolkenkratzer ist von oben bis unten mit LEDs zugekleistert, ist natürlich ästhetisch jetzt nicht das, was ich sage, ist, ist, da gefällt mir Sanso Si besser in Potsdam, ja? aber äh, diese, diese Möglichkeiten, die die Chinesen haben, alleine durch die Manpower und also durch die Arbeitskraft und durch die technische Entwicklung, wir sind hinten dran. Also wir haben vor über 30, 40 Jahren den Transrapid entwickelt, den Magnetschwebezug. Der steht jetzt irgendwo in einem Hinterhof und vergammelt, weil wir das nicht hingekriegt haben. Für die ist das kalter Kaffee mittlerweile und die bauen da Züge und Hochgeschwindigkeitsstrecken, normale Züge und zwar zehntausende Kilometer innerhalb von ein paar Jahren. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die technologische als auch gesellschaftliche Entwicklung von diesem Land innerhalb der letzten 20 Jahre ist ist atemberaubend. Jeder, der das beobachtet und aus der Adlerperspektive beobachtet und, und beschreibt, sagt, das ist, das ist irre, das ist wirklich irre. Und, und wir, wir kommen immer so vom hohen Rost daher mit unserer Demokratie, weil ich den Gedanken gerade nochmal aufnehme. Ja, nach außen sind wir eine Demokratie, aber in meiner Wahrnehmung ist es eine Scheindemokratie, was wir hier haben. Weil das, was man, die ganzen Entscheidungsprozesse, die eigentlich vom Volk ausgehen sollten, die sind in unserer Gesellschaft also nicht auto, autokratisch und diktatorisch wie in China, aber wir leben in einem Lummerland, um mal hier die Kurve zu schaffen, nach Deutschland ein bisschen. Ähm, wir haben es doch mitgekriegt die letzten drei Jahre. Die Erosion der Grundrechte, die Medienmanipulation, die fehlende dritt, äh, vierte Staatsgewalt, die den Mächtigen eigentlich auf die Finger schauen sollte. Wir haben doch jetzt auch diese Situation mit den 60 Milliarden, die da gerade fehlen. Ich weiß nicht, da könnt, kann ich euch den Ball mal zuspielen. Große Schlagzeile. Oh, es ist kein Geld da. Ja? 60 Milliarden, die von, von einem Corona-Fonds, oder ich, ich kann es jetzt wirklich nicht genau ausdrücken, aber Geld, mit dem die deutsche Bundesregierung gerechnet hat, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt einfach mal 
gestrichen, 60 Milliarden und jetzt ist der Katzenjammer natürlich groß. Und diese wirklich stümperhafte Politik der jetzigen Regierung, die wird in die Geschichte eingehen als die, als die unfähigste, als die, die inkompetenteste und desaströste äh, Politik, die je gemacht worden ist in der, Bund in der Geschichte der Bundesrepublik. Da, da sind wir uns jetzt schon einig. Und was das mediale Aufarbeiten von dieser Politik betrifft, da, da sind die Chinesen wenigstens ehrlicher. Da wissen die Leute, dass sie in einer, ich sage es in deinen Worten, Diktatur leben. Bei uns haben sie es noch nicht gecheckt, dass wir in einem Lummerland sind. Also ich, ich schmeiße euch jetzt mal den Ball zu. Ähm, Bitte drauf rumrenten hier. Wir müssen, wir müssen erst mal, bevor wir... Ist der Artikel schon eingeblendet hier mit dem äh, Deutschland-Kurier? Ja. Weil äh, wir müssen äh, noch mal vielleicht drei, vier Tage zurückgehen, äh, was passiert ist mit dieser ähm, Schuldenbremse und dem, ähm, der, der Ampelregierung. Also seit 2009 gibt es im Grundgesetz, also hier Verfassung, Karlsruhe und sowas, äh, die Schuldenbremse. Eine Regierung kann nur mit dem Etat haushalten, den sie halt zur Verfügung hat. Ähm, und jetzt gab es ja aber, es gibt aber Ausnahmen und zu der Ausnahme gehören ähm, außerordentliche äh, Notfälle und Katastrophen. Und deswegen konnte während der ähm, Corona-Zeit mit Verweis auf diesen Paragraphen ähm, konnte, konnten Schulden gemacht werden, die nicht gemacht werden dürfen, ähm, weil die Ausnahme eben auch vorgesehen wird. Ähm, das, da sind ja auch viele noch weitestgehend mitgegangen, äh, aber 60 Millionen, äh, 60 Milliarden dieser, dieser 200 Milliarden oder sowas, die für, für, für Corona aufgenommen wurden, ich weiß es gerade nicht genau im Kopf, aber jedenfalls es geht um 60 Milliarden, die jetzt weiterhin äh, verwendet werden für die Klimapolitik, aber aus den Geldern, aus den Schulden der Corona-Zeit kommen und das ist das, worum es jetzt geht. Karlsruhe hat zum ersten Mal überhaupt seit 2009, seit es die Schuldenbremse überhaupt gibt, diese Schuldenbremse geltend gemacht und gesagt, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt das Geld nicht dafür verwenden, weil es für was anderes ähm, äh, bestimmt war, der Zweck war ein anderer. Das ist sozusagen der Kontext, jetzt fehlen im Bundeshaushalt 60 Milliarden Euro, eigentlich kann man sagen von heute auf morgen, die auch schon verplant waren, also mit denen waren Projekte eben schon äh, verplant, die waren quasi im, im, äh, auf dem Zettel schon ausgegeben, <lacht> zum Beispiel für irgendwie äh, energetische Verbesserung von Häusern mit äh, Dämmung und so, sollte da nachgerüstet werden. Es war auch als Infrastrukturprojekt gedacht und ähm, man hat es so verkauft, <lacht> die Regierung hat gesagt, ja, ja, äh, die, die während der Corona-Zeit sind ja alle arbeitslos geworden und äh, die Klimapolitik äh, bringt ja jetzt wieder ganz viele Arbeitsplätze, weil jetzt wird ja wieder alles renoviert und so. Also das war der Link der Regierung zwischen Corona und Klimapolitik, muss man sich mal reinziehen. Jetzt, äh, long story short, äh, ist es aber so, dass das die Regierung in eine große Krise wirft Und wir hatten doch hier auch das Lindner-Video eingespielt beim letzten, bei der letzten Sendung, genau. wo er in der Schweiz spricht und so sagt, ähm, ja, das Land ist ja in so einer desaströsen Verfassung, dass ich gezwungen war, damals mit den Grünen und der SPD in eine Koalition einzugehen. Also da merkt man ja schon, das hätte Lindner am Anfang der Regierungsbildung sicherlich nicht gesagt. Also es gibt gerade so Auflösungserscheinungen. Mhm. Und jetzt, weil wir den Artikel schon die ganze Zeit haben, äh, wie, wie kannst du da die Brücke schlagen? Weil da geht es ja jetzt um den Scholz mit, mit Cum-Ex auch. Ja, die Brücke ist, dass der Gegenwind gegen Scholz äh, eigentlich zum einen immer stärker wird und auch nie wirklich ablässt. Und äh, der Deutschland-Kurier hat Insider-Informationen äh, demnach, also da wird auch nochmal die ganze Cum-Ex-Geschichte aufgerollt, die ein Fass ohne Boden ist. Da gab es jetzt in dieser Woche oder in der letzten Woche wieder zwei Laptops, die verschwunden sind, wo der Verdacht nahe liegt, dass das aus SPD oder sozialdemokratischen Kreisen, heißt es glaube ich, in dem Artikel selbst zum Verschwinden gebracht wurde, als erneutes Beweisstück, was sozusagen für, den, für das Verfahren nicht, äh, nicht mehr auffindbar ist. Und ähm, ja, das ist ja mittlerweile auch jedem bekannt. Ich denke sogar den Leuten, äh, die jeden Tag Tagesschau schauen und FAZ lesen, dass äh, Scholz da irgendwie knietief in der Sch steckt äh, bei diesem Cum-Ex-Ding. Und äh, der Deutschlandkurier sagt jetzt eben, es wird im Hintergrund bereits ein Nachfolger vorbereitet, namentlich äh, Boris Pistorius, Pistorius, der ja, ja. gerade ja. als äh, Verteidigungsminister wohl sehr beliebt ist, wenn man diese, so beliebt sind Deutschlands Politiker, der beliebteste Politiker Deutschlands ist Karl Lauterbach und alle 
müssen so das Fähnchen ja, ja, irgendwie. Ja, ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass da, wie hat es Thomas gestern gesagt, ich habe es mit ihm auch schon bei Thales besprochen, da ist der, äh, der Wunsch der Vater des Gedankens, dass das so wäre. Ja? Also das heißt noch lange nicht, dass der Scholz jetzt abgeschrieben wird, weil mhm. überlegt mal, alleine dieser Laptop-Skandal von letzter Woche und von vor ein paar Tagen, wo ist da der Aufschrei? Wo ist ja. da die Empörung? Wo ist die da die, Media die mediale Bericht an seiner Seite? Die, die, niemand, niemand, auch, auch wirklich gar niemand hat es auf einem auf einem hohen Podium gestellt, auf ein hohes Podium gestellt, dass das eigentlich ein Riesenskandal ist, dass der Chefermittler in dem Cum-Ex-Skandal, übrigens ein SPD-Mann, was schon ein Widerspruch an sich ist, dass der dafür sorgt, dass Beweismittel verschwinden und niemand regt sich darüber auf. Die tun so, wie wenn das ganz normal wäre. Also diese, dieser Filz, die da, der, der da in diesen Medien existiert, der wird gerade so offensichtlich. Aber ja. zurück zu diesem, zu diesem äh, 60 Milliarden Loch. Das heißt natürlich jetzt für die Regierung, äh, ja, sind sie jetzt schon pleite? Sind wir jetzt schon komplett bankrott? Oder, oder was bedeutet das? Es ist auf jeden Fall einfach mal ein Armutszeugnis, rein praktisch vom, vom Handwerklichen für eine Regierung, wenn du in deinem Haushalt ein 60 Milliarden Loch hast. Ich meine, das ist natürlich, das, das ist natürlich richtig krass und zeigt halt einfach auch tatsächlich, wie schlecht so die Regierungsqualität ist. Also wirklich die, die Fähigkeit, so ein, ein rein verwalterisch, weißt du, so, so wie gehe ich mit meinem Geld um, mit meinen Ressourcen um, mit meinem Budget um. Also allein das ist einfach schon so desaströse. Und ähm, jetzt beim Scholz, ja, ey, dass es da einen Plan B gibt, das ist ja selbstverständlich. Ja. Und äh, dass der Pistorius der, der nächste starke Mann der SPD ist, das scheint auch offensichtlich. Äh, aber ich bin werde auch, weiß nicht, ob der Scholz jetzt so im Zentrum steht von dem, was sich jetzt gerade so auftut, trotz den Cum-Ex-Geschichten, trotz dieser Laptop-Geschichte, ähm, die ich aber schon zumindest in den Zeitungen gelesen habe. Ja. Ähm, ich glaube, der Hauptdruck jetzt bei diesem 60 Milliarden Dollar äh, ähm, Euro Loch, was jetzt gerade da ist, ich glaube, der Hauptdruck geht auf den Habeck. Ja, es hat ja mit dieser Regierung das Wirtschaftsministerium ein, ein unglaublich großes Budget bekommen. Das gab es ja auch vorher noch nie. Ich kann mich auch an Regierungen erinnern, wo der Wirtschaftsminister irgendwie so ein, weißt du, so ein nicht in der ersten Riege sogar des Kabinetts war. Es war halt irgendwie so ein Nebenposten irgendwie. Ja. Aber mit dem Habeck, er ist der Wirtschafts- und Klimaminister. Und es wurde auch am Anfang klar kommuniziert, dass da ja so äh, Prioritäten eingeräumt werden. Und dass in so einem Ministerium auf einmal auf einmal da solche Summen auch äh, programmatisch aufgelegt werden für große Wirtschaftsprogramme, das ist an sich ja schon ähm, ähm, höchst fragwürdig jetzt so, so vom Politischen her. Ähm, aber dem trifft es ja jetzt am härtesten. Es sind doch vor allem diese ganzen Habeckschen, Ministeriumpläne, die mit diesem Geld halt finanziert werden sollten. Ne? Und auch da, wie, wie schamlos eigentlich das ist, weißt du, das ist ein zweckentfremdetes Geld, das war für Corona aus einem Corona-Fonds, ach, das übertragen wir einfach über sowas, wie schamlos. Und, und überhaupt auch diese Summen, wir, also selbst wir, wir reden, weil wir es halt schon so gewohnt sind, so locker, naja, 60 Milliarden, aber wenn du dir das wirklich, wenn du dir mal 10 Minuten Zeit nimmst, 60 Milliarden mit dieser Zahl mal umzugehen, weißt du, so versuchen mal zu zählen und dann zähle ich mal in tausender Schritten, ne? du, du erfährst, wie unfassbar was war groß eigentlich diese Summe ist. Im Verhältnis zu dem, was du so täglich an Zahlen, jetzt wenn du mit Geld zu tun hast, äh, was sich da abspielt. Das sind ja. keine Bagatellen. Ja? Und überhaupt, was ist denn das, was ist denn das überhaupt, ähm, was sagt es auch über diese chaotische Corona-Zeit aus? Das kommt auch dazu, ist auch so ein Aspekt. Mhm. Da wurden Milliardenprogramme aufgeführt. Du hast äh, Aaron die Zahl von 200 oder sowas genannt. Also ja. so Sonderfonds, um irgendwie mit dieser Corona-Geschichte zu dealen. Und ich, allein, dass da 60 Milliarden einfach über sind, die also auch keiner abgefragt hat oder, oder gebraucht hat für irgendwas, das zeigt auch nur, wie, wie kopflos diese Corona-Regierung damals war. Das müsste wahrscheinlich noch der, unter der Regierung Merkel gewesen sein, oder? Wo diese Fonds aufkamen, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber das zeigt ja auch, man hatte gar keine Ahnung, was man mit dem Geld machen will. Also völlig heillos, einfach boah, ausgeuferter. Und das ist, das ist halt schon, schon heftiger. Und naja, wie wird es jetzt weitergehen? Ich, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, wie diese Koalition das noch halten soll. Also dieses 60-Milliarden-Loch, das kannst du ja nicht einfach mal so füllen. Kannst du dir vorstellen, dass die zerbricht jetzt im Laufe der nächsten Monate? Dass kann wir, ich mir sehr gut dass vorstellen. Nie, also ich, fast unvorstellbar, dass sie bis zum Ende der Legislatur kommt. Es, also wir haben alle 20, keine ne? Kristallkugel. Ja. Ich, echt, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie zerbricht. Aber genau wie, wie weil ihr vor den Lindner reingeschmissen habt, ähm, der denkt wahrscheinlich immer noch so, wir müssen es halt irgendwie stabil halten, wir müssen es irgendwie halten so. Und äh, möglicherweise äh, schaffen sie sich da durchzulavieren. 
aber, aber eigentlich weiß ich nicht, wie, wie die überhaupt noch zusammenarbeiten sollen. Es gibt sollen. Da so einen das sind Passus. vor allem die Grünen und der, und der Habeck. Dort fehlt jetzt das Geld. Und die Grünen, die können jetzt auch nicht einfach so sagen, wie, naja, okay, blöd gelaufen, wir machen weiter wie bisher. Weil diese, das sind diese ganzen grünen Projekte, die jetzt da betroffen sind und ähm, nicht jetzt keine Ahnung, andere Fonds Bildung oder, oder sowas. Ja. Ich habe neulich was aufgeschnappt, so nach Motto, wenn man länger wie die Hälfte der Legislaturperiode auf diesem Posten sitzt, kriegt man auch die Kohle weiter oder hat sich irgendwelche Rentenansprüche gesichert. Ähm, ich denke mal, dass wann, wann war denn die konstituierende Sitzung des Bundestages von diesem jetzigen Bundestag? Das war, die Wahl war im September und dann hat die ganze Koalition, die Verhandlungen, das hat Dezember natürlich... Wurde, wurden sie alle ernannt. Im Dezember. Bundestag. Also ich könnte mir vorstellen, wenn dann eben der Stichtag kommt, ab jetzt sind es genau die Hälfte, dass dann Bewegung in diese Sache kommt. Kann jetzt sein, dass ich das falsch aufgeschnappt habe, ne? so Sch Sch Schlagzeilen lesen, man weiß nicht genau, was es ist, aber vielleicht erleben wir, jetzt ist, jetzt ist hier letztes Drittel vom November, dass wir innerhalb der nächsten vier Wochen dann da vielleicht Bewegung sehen, wenn eben die Hälfte rum ist und dann sich dies, der Rest auflösen wird. Aber da, da auch, weil das habe ich mit ein, zwei Leuten schon mal besprochen und niemand weiß da so richtig Bescheid, das ist ja auch noch nicht so oft passiert, Regierungs, wovon reden wir jetzt, Auflösung der Regierung und Neuwahlen oder wie? Da, davon wäre, dann, wäre dann die Konsequenz, wenn die Regierung ja, quasi... Nicht zwangsläufig, also es könnte sich auch mit dem aktuellen Parlament eine neue Regierung bilden. Es könnte sich zum Beispiel SPD und, und CDU haben, glaube ich, zusammen, könnten die schon eine Mehrheit bilden oder mir fällt Ge mit der FDP. Ge geht also. es? Geht ich glaube schon, ja. Wäre das machbar, dass die... Wer, das Selbstverständlich. Hä? Ja, aber... Wenn es, das Thema ist ja immer, wenn also es ist nicht das erste Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte, dass sich eine Regierung auflöst während der Legislaturperiode. Erinnere dich mal, Robert, damals, damals Helmut Schmidt, das Ende war, war ja auch so. Da war, das war eine Koalition SPD und FDP und irgendwas, die FDP ist, ist mehr und mehr abgesprungen und hat sich zur CDU orientiert. Und dann kam Kohl, dann, also Schmidt zu Kohl. Dann kam das, Kohl. Ja. Und, ähm, und, also aber du, der wurde gewählt. Bist, ja, aber auch, aber zunächst mal, ist, ist, also man spricht da, okay, muss man so weiter ausholen, man spricht von dem konstruktiven Misstrauensvotum. Du ja. kannst einen Kanzler in Deutschland nur abwählen, wenn du sofort in, im nächsten Wahlgang eine, eine Mehrheit hast im Parlament für einen anderen Kandidaten. Und wenn, ja. wenn, dann musst du also vor Ort dich absprechen, wenn jetzt, und das ist jetzt rein fiktiv, also wenn jetzt alle SPD sagen würden, wobei, warum? Die haben auch natürlich einen Selbsterhaltungstrieb, die werden, die SPD will ja nicht den, den Scholz absägen, so. Und das wollte ich auch noch sagen, ich meine, Ey, diese finanziellen Interessen, so nach so und so hast du dann mehr Rente. Ja, klar. Letztens haben, haben alle haben einen Selbsterhaltungsbetrieb, äh, Trieb. aber ich glaube, das ist jetzt nicht die größte Relevanz. Selbsterhaltungsbetrieb. Da. Ja, das Betrieb ist auch richtig, ja, schönes Wort. <lacht> Letzten Endes haben die alle natürlich ein Interesse daran, das ist das, der natürliche Instinkt, möglichst irgendwie an der Macht zu bleiben, selbstverständlich. Und ich glaube, wirklich die Rentenansprüche sind wahrscheinlich noch das, das Geringste daran. Ne? Aber so ein, so ein Regierungswechsel ist, ist nicht so einfach. Also wie gesagt, wenn du den Kanzler abwählst, dann kannst du es nur machen mit einer Mehrheit im Parlament und du musst dann direkt einen anderen Kandidaten präsentieren, der auch eine Mehrheit hat. Und das war damals eben ein, ein Helmut Kohl. Ja. Der kann danach dann einfach so weiter regieren, erstmal bis die nächste reguläre Wahl ansteht. Der kann aber natürlich auch sagen, und das ist eine strategische Abwägung auch, der kann auch sagen, hey, dieser politische Wechsel, der liegt eben eh Volk, ich hätte das gerne noch durch eine Wahl legitimiert, wir machen jetzt Neuwahlen, das, das wäre natürlich auch klar. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wahrscheinlich vielleicht sogar in der CDU auch nicht alle so begeistert sind von Neuwahlen, weil man eben Angst hat, wenn wir jetzt Neuwahlen machen, ja, dann kommt vielleicht tatsächlich das AfD-Gespenst, wird immer größer, wir wissen mhm. nicht, was Sarah Wagenknecht macht, da haben wir auch letztens auch drüber gesprochen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die alle da begeistert werden von Neuwahlen. Deswegen glaube ich, kann man, es kann schon sein, dass die aus so einem Selbsterhaltungstrieb auch irgendwie diese Koalition noch über die Zeit retten. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du so ein 60 Milliarden Euro Loch hast, dann bist du auch irgendwie eine Lame Duck. Also bist du mhm. in vielen auch mhm. handlungsunfähig. Aber man kann, und das ist, das kennen wir aus Deutschland, noch irgendwie versuchen, es auszusitzen, weiter zu wurschteln. Vielleicht zerbricht auch die Regierung, dann kann es immer noch sein, dass man mit dem jetzigen ähm, Parlament versucht, eine neue Regierung aufzubauen eine Mehrheit zu finden. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aus dem Kopf, ob Schwarz-Rot schon alleine reichen würde, aber nimm noch die Gelben dazu. Das Irgendwie könnte man da schon was basteln. So. Aaron, merkt ihr den Gedanken? Kurze technische Pause. Okay, Postbote ist wieder weg. Alles safe. Aaron, bitte dein Gedanke. Entschuldige, dass ich unterbrechen musste. Ja, wir, wir predigen hier immer Konsumverzicht und dann beim Black Friday richtig <lacht> fett zuschlagen, oder Robert? Nein, Quatsch. Erwischt, <lacht> erwischt. <lacht> Nur für uns, neues Mikro. Genau, geschäftlich. Ähm, 
Ja, ich dachte mir gerade so, ähm, es gab doch schon ganz am Anfang, als die Ampel gebildet wurde, äh, späte 2000, spätes 2021, wir erinnern uns, wie geschockt wir alle waren, Annalena Baerbock wird ernsthaft Außenministerin und Karl Lauterbach wird ernsthaft Gesundheitsminister und so. Ich war da wirklich wochenlang in so einer Schockstarre, ohne Witz, ich fand das übelst krass. Und äh, da haben ja ein paar Leute schon gesagt, so wer weiß, ob die nicht, ob die, ob die bestehen bleibt, die Regierung, fünf Jahre lang, äh, vier Jahre lang. Und da haben ja ein paar Leute auch gesagt, so vielleicht sind es so die, die Bauernopfer, die am Ende alle mit, mit untergehen, wenn das, wenn das große Schiff sinkt. Also was da jetzt für labile Figuren an die Spitze gewählt werden, ähm, vielleicht steckt ja ein Kalkül dahinter so. Und jetzt merkt man ja wirklich, also diese Regierung wird auf jeden Fall nicht in guter Erinnerung äh, behalten werden. Das kann man jetzt schon konstatieren. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass so ein Bundeskanzler, der am Ende möglicherweise ja, abgewählt wird oder wo es dann zu Neuwahlen kommt mit so einem Misstrauensvotum, der bleibt nie als starker Bundeskanzler in Erinnerung. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Wobei, Schröder hatte damals auch ein Misstrauensvotum äh, ähm, initiiert. Mit Neuwahlen. War das. Mit, Neuwahlen Mit Neuwahlen dann Neuwahlen. aber auch, ja. ja. Und, Und von ihm kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, er hatte immerhin zwei Amtszeiten. Ja. Dass er jetzt als ein schwacher Bundeskanzler äh, in, die, äh, in die Geschichte einging, glaube ich jetzt auch nicht. Und Schmidt überlegte damals, Schmidt galt bis zu seinem hohen Alter immer noch als Elder Statesman. Der wurde also als honorige Persönlichkeit gesehen, obwohl er damals eben quasi von der FDP erdolcht wurde. Die haben ja die Seiten gewechselt. Also, Aber Scholz mit seiner Art, da einfach alle Kritik abzuperlen zu lassen und wegzulächeln und, und diese Cum-Ex-Geschichte, das stinkt so zum Himmel. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so wie Richard Nixon, weißt du so. Das wird jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der wirklich dran bleibt, aber wenn die Medien ihn nicht abschreiben, wenn die Medien ihn sekundieren und das Ganze quasi ad acta legen, ihr seht doch das mit dem Laptop. Das ist ein Megaskandal, das ist eigentlich genauso wie die Watergate-Tapes, die damals Nixon zum Fall gebracht haben. Und, und man tut so, als wäre da nichts gewesen. Weiter Business as usual, weißt du? Es ist halt dann da auch wieder dieser Selbsterhaltungstrieb in dem Fall. Ich glaube, dass alle von diesen etablierten Parteien, also Union, SPD, FDP, Grüne, ich glaube, dass alle von denen eigentlich Sorge haben von Neuwahlen dass sie nach Neuwahlen vielleicht noch schlechter dastehen. Die FDP könnte ganz rausfallen, die AfD könnte stärker werden, Sarah Wagenknecht könnte ein Faktor ja. sein. Ich glaube, dass die alle, dass die alle ein, ein maßgebliches Interesse haben, so irgendwie durch diese Legislaturperiode zu kommen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht in ähm, anderthalb oder zwei Jahren, wann auch immer dann die nächste Wahl wäre, dass es dann irgendwie besser ausschaut. Und dann die Dinge können sich auch schnell ändern. Und äh, ich, ich glaube, dass, dass eben die Medien auch genauso die, die Sorge davor haben, uh, wenn jetzt echt Neuwahlen wären, vielleicht ähm, zeigt sich diese Spaltung im Volk noch mehr auch bei Wahlen, dass dann so die, die äußeren Blöcke stärker werden und die, die in der Mitte irgendwie ähm, schwächer. Hatten wir alles historisch schon. Ich glaube, da haben die auch Sorge vor. Und deswegen haben die wahrscheinlich auch ein Interesse, irgendwie oh, irgendwo eine, eine Stabilität. Aber tatsächlich, ähm, ob, ob sich das auf, auf Dauer noch halten lässt, äh, das, das wird sich zeigen. Weil die, die Cum-Ex-Geschichte, äh, cum -Ex, das ist echt... Äh, also die, 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 die Story jetzt mit dem Laptop von letzter Woche, das ist ja, das, wenn, wenn solche Dinge passieren in einem Parlament, weißt du, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann, wenn dann Leute wie wir ähm, Fragen stellen, die, die dann vom, von den Mainstream-Redaktionen als verschwörungstheoretisch äh, geframed werden. Aber ich meine, die Frage muss man stellen, was ist denn das überhaupt? Wie, wie, wie kann ein Laptop da aus dem Safe verschwinden? So, der Typ nimmt den einfach mit nach Hause und also... Das, äh, um, den, um den Bogen auch nochmal zu machen zu dem Beginn mit Karlsruhe und diesem Urteil, äh, ist auch wieder bezeichnend, das wurde ja angestoßen, also die Klage kam aus CDU-Kreisen oder die CDU als Fraktion hat äh, da Beschwerde eingereicht und äh, das ist ja auch so ein äh, Gewinner der aktuellen Krise, die CDU genauso wie die AfD gehen gerade sehr stark oder die konservativen Kräfte kann man ja eigentlich sagen als Gegenentwurf zu diesem linksgrünen Zeitgeist auch sind gerade natürlich im Aufwind und würden von Neuwahlen extrem profitieren. Also die, die CDU ist ja auch wieder wahnsinnig stark bei 30 Prozent, so fast wie zu alten Zeiten. 
Das stimmt, die haben vielleicht schon tatsächlich. Die, das ist immer so ein Spekulieren, weil, weil Robert, du hast vorhin den Schröder gebracht. Der Schröder hat, glaube ich, auch falsch spekuliert. Der hat sich erhofft, dass er bei den Neuwahlen eben eine Legitimation bekommt. Aber äh, Fakt ist, mhm. er wurde dann abgewählt. Das war auch dann diese legendäre Elefantenrunde abends ja, nach der Wahl, wo er, wo er rumgepoltert hat, wo er immer noch geglaubt hat, er hat gewonnen. Und, und äh, unfassbar, also, wo du denkst, ey, der hat echt den, den Kontakt zur Realität komplett verloren. Ich erinnere euch, oder? <lacht> das ist übrigens diese Geschichte von 2005, da gibt es noch eine kleine andere Story dazu. Ganz kurz erzählt, dauert noch eine Minute. Ein paar Tage bevor Schröder mit dem Misstrauensvotum um die Ecke kam, war die Bilderberg-Konferenz am Tegernsee in Rottach Inn. Ich war damals mit Freunden persönlich vor Ort, das ist ja nur eine Stunde weg von mir. Und äh, wir haben da das halt beobachtet, die ganzen Limousinen und das ganze Abschotten und in dem Hotel und so weiter. Das war ganz interessant, das zu sehen. Aber Schröder war nur deswegen da, weil er als Chef des Landes, als Regierungschef des Landes eingeladen war. Der war aber nicht an der Konferenz selber dabei, sondern er hat nur die Eröffnungsrede gehalten. Und Jetzt mal Verschwörungstheorie. Was wäre, wenn damals die Frau Merkel den Auftrag bekommen hätte, in Zukunft Deutschland auf den Kurs zu bringen, den Herrschaften Bilderberg gerne gehabt hätten? Weil das war der 5. bis der 8. Äh, 5. 8. Mai 2005. Und Ende Mai kam Schröder um die Ecke mit diesem Misstrauensantrag. Und er wusste, er hätte es wissen müssen, dass die SPD zum damaligen Zeitpunkt definitiv die Wahl nicht gewinnt. Also warum begeht jemand freiwillig Selbstmord? Äh, politisch, weißt du. Aber wenn das er doch gar nicht mehr dann bei den Bilderbergern war, dann haut es ja nicht hin, dass die Bilderberger Druck auf den Schröder machen. Hey, zerstör dich mal selbst, damit wir die Nein, die Bilderberger, die Bilderberger haben entschieden im Hintergrund, weißt du, in die Richtung. Ja, das sind Aber die der Schröder hat doch aktiv selbst gehandelt. Er hat doch von sich aus, und das hat er halt strategisch falsch eingeschätzt, ja. Also er hat geglaubt, er, 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 er bekommt mehr Legitimation, also, weil das Misstrauensvotum ist er für ihn ausgegangen und er hat halt sich erhofft, dass das dann bei der Wahl, ihn, dass er da gestärkt rausgeht, ja. weil ein Fehler, das ist, ist halt... Es ist eine Theorie, ist kein einfach. Mensch kann das beweisen, aber du weißt, der Arm der Bilderberger, wer da im Hintergrund, ja, was die alles machen, der unbekannte Gouverneur Bill Jefferson, William Jefferson Clinton aus Arkansas geht aufs Bilderberger Treffen, 91 und wird 92 Präsident. Der äh, NATO-Generalsekretär, der, der Präsident von da und da, also das sind die Königsmacher, das will ich jetzt gar nicht zu groß ausbreiten, aber ja. es war halt eine zeitliche Nähe zu diesem Ereignis damals und danach haben wir 16 Jahre Merkel gehabt. Aber egal, lasst uns einen Punkt machen, Leute, weil ich habe nämlich noch eine Überraschung für euch. Wir hatten doch vor kurzem den Tom Lausen da um über das Impfsymposium oder das Corona-Symposium im Bundestag zu berichten. Und stellt euch vor, ich habe es sogar geschafft, dass wir einen der Initiatoren dieser Veranstaltung jetzt heute als Gast haben können. Und ich würde einfach sagen, sagen wir doch einfach mal Hallo zu Dr. Rainer Rotfuß. Ja, und dann eine Premiere für uns hier bei Nuviso und beim Homeoffice. Wir schalten jetzt in den Bundestag und sprechen mit dem Mitglied des Bundestages, Dr. Rainer Rotfuß. Hallo Rainer, schön, dass du Zeit hast für uns. Hallo zusammen, sehr gerne. Und es ist ja keine Premiere, dass ich noch nicht in Homeoffice gewesen wäre. Genau, aber für uns natürlich, weil nach Berlin haben wir so noch nicht geschaltet. Das ist natürlich ja. eine tolle Sache. Schön, dass du da bist und wir haben dich natürlich jetzt auch primär angeschrieben, angesprochen bezüglich des letzten Wochenendes der, des Corona-Symposiums. Mir ist nämlich nicht nur dein Name aufgefallen, sondern ich habe auch gelesen, dass du einer der Mitinitiatoren warst, der diese Veranstaltung mit auf den Weg gebracht hast. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Vorgeschichte zu dieser Veranstaltung? Äh, was, was waren da die Impulse und was musste passieren, damit das überhaupt auf den Weg gebracht werden kann? Ja gut, also die Vorgeschichte begann für mich natürlich schon äh, weit äh, vor der Planung dieses äh, Corona-Symposiums. Ich war ja bei euch, wie gesagt, in der Homeoffice, glaube Folge Nummer 18. Korrigiere mich, Robert, wenn es nicht stimmen sollte. Es ist lange her. <lacht> ja, es ist lange her, aber das war auf jeden Fall Ende April 2020. Und da hatte ich ja schon ganz klar äh, eben meine Beobachtung und Prognose zum Ausdruck gebracht, dass diese sogenannte Pandemie ein Werkzeug sein würde, um äh, ja die aktuelle Form der staatlichen Organisation umzustürzen und ähm, einen großen Sprung vorwärts zu machen in Richtung eines globalen Regimes. 
und habe da auch schon Anklänge in Richtung äh, Transhumanismus gemacht, die ja bis heute nicht groß in der Diskussion auftauchen. Aber die Technik äh, entwickelt sich weiter und äh, wer genauer hinschaut und sucht, findet da massenhaft äh, Dokumente, Belege für diese Entwicklung, die damit einhergehen. Aber für mich ist ja hauptsächlich das geopolitische relevant äh, als Geopolitikanalyst und äh, das zeigt sich jetzt immer mehr, dass eben im Kontext des WHO-Pandemievertrags, der im Mai 2024 abgeschlossen werden soll, genau dieses globale Regime eben gefestigt werden soll. Es hat ja in den Grundlagen schon existiert und hat während der sogenannten Corona-Pandemie ja auch schon seine Stärke beeindruckend äh, gezeigt. Ähm, und ähm, ja, für mich war dann, als ich am 2.3.23 in den Bundestag nachgerückt bin, weil meine äh, liebe Kollegin Corinna Mjatzka leider viel zu früh verstorben ist, ähm, war dann für mich die erste Frage auf der Hand, als ich die erste Sitzungswoche hier in Berlin war, ähm, was kann ich tun jenseits von Anträgen stellen und äh, Reden im Plenum in den Ausschüssen halten? Und äh, da war die Idee natürlich sofort auf der Hand mit meinem Team zusammen. Äh, wir packen das Thema Corona an und ich habe das Glück gehabt, einen Mitarbeiter gewinnen zu können, der davor schon für den Abgeordneten Udo Hemmelgarn aus Nordrhein-Westfalen gearbeitet hatte und jetzt nur äh, Halbzeit äh, mit einem halben Vertrag für den Abgeordneten Martin Renner, äh, den Mitgründer der AfD, arbeitet. Den habe ich dann gefragt, würdest du für mich arbeiten? Ja klar, sofort gerne. Und dann äh, war das Team äh, schon perfekt äh, zum Wiederaufleben lassen des Corona-Symposiums. Das hatte nämlich Udo Hemmelgarn auf Idee von Sebastian Schulze hin. Der, der steckt dahinter. Ähm, in der Erstauflage am 4. Juli 2020 erstmals veranstaltet gehabt. Und äh, jetzt haben wir quasi das Zweite gemacht, äh, gut drei Jahre später. Und ähm, ja, mein Team war begeistert. Wir haben auch, und das war der wichtigste Schritt, Martin Sichert, den Vorsitzenden des AK Gesundheit, also des Arbeitskreises, wo die Abgeordneten der AfD-Fraktion sich äh, eben versammeln zum Thema Gesundheit. Den zu begeistern war auch ein leichtes. Er hat sofort mitgezogen und hat dann die verantwortliche Führung übernommen. Denn ich gehöre ja dem Arbeitskreis Gesundheit gar nicht an. Ich bin im äh, Arbeitskreis und Ausschuss äh, für europäische Angelegenheiten. Als Nachrücker habe ich äh, keine so große freie Wahl. Ähm, aber ich habe mich entschieden, eben dann den Arbeitskreis Gesundheit voll und ganz zu unterstützen bei der Organisation dieses Symposiums. Und tragende Säule war dabei natürlich auch äh, Dr. Med. Christina Baum, äh, die ja sehr bekannt ist, auch als nicht nur Bundestagsabgeordnete, früher Landtagsabgeordnete und damals schon sehr ja, bekannt im Widerstand im Parlament und auch auf der Straße. Und ähm, durch die Kontakte, die da schon da waren, zwischen den Abgeordneten aus dem Gesundheitsbereich und den Koryphäen des Widerstands, vor allem aus der Wissenschaft, aber auch äh, den Aktiven auf der Straße, ähm, haben wir es einfach geschafft, ein wirklich unglaubliches Spektrum an äh, Kompetenzen und an ja, auch ja, Tiefe, nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im gesellschaftlichen Verständnis dieser staatlich herbeigeführten Krise zusammenzubringen und auch Betroffene einzuladen. Das war äh, der Christina Baum vor allem auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, eine Betroffene ist auch mittlerweile Teil meines Teams, Sabrina Kollmorgen, die die ganze Zeit vor Gericht gezerrt wird, als Intensivkrankenschwester eine Hausdurchsuchung hatte, jetzt ist gerade Letzte Angriff gegen sie gestartet worden, darüber, darüber darf ich noch gar nicht reden, aber ich versuche sie halt auch zu schützen, dadurch, dass ich sie angestellt habe, weil sie auch so hervorragende Kontakte hat und ähm, eine sehr gute Netzwerkerin ist, hat es natürlich auch Vorteile für unsere Arbeit hier in der Fraktion. Ein weiterer Abgeordneter hat sie auch noch mit angestellt. So versuchen wir einfach ähm, als Partei auch zugleich Kontakt zur Bewegung zu halten, die Bewegung da draußen auch zu unterstützen und natürlich auch ihre Inputs hier nutzbar zu machen in der parlamentarischen Arbeit. Und dafür war auch das Corona-Symposium wirklich ein Sprung vorwärts, weil diese Verknüpfung noch nie in dieser Tiefe geschafft worden war zuvor zwischen Politik eben und den Experten da draußen in ihren Universitäten, in ihren Forschungseinrichtungen, aber, aber auch äh, 
in den äh, ja, Netzwerken, die sich gebildet haben im Widerstand, die alle zusammenzubringen. Das war, denke ich, ein großer Erfolg dieses Symposiums. Äh, ganz kurz ähm, als Zwischenfrage nur, äh, weil du von Geschädigten gesprochen hast oder Betroffenen, geht es da um, um Impfschäden oder auch einfach Leute, die sagen, ich wurde quasi genötigt zur Impfung und das ist auch letztlich ein Straftatbestand oder ähnliches? Ja, es ging, ähm, also es war eine Frau da, Katharina König, ähm, die selbst eben einen schweren, schweren Impfschaden erlitten hat, was auch von Professor Dr. Arne Burkhardt entsprechend untersucht und belegt werden konnte und äh, die jetzt eben ihre Aufgabe darin sieht. Also sie ist wirklich sehr, sehr schwer geschädigt und sie sieht ihre Aufgabe in ihrer noch verbleibenden Lebenszeit, das so drastisch ist tatsächlich der Impfschaden, darin eben aufzuklären, soweit es möglich ist, Bewusstsein zu wecken und auch denen eine Stimme zu geben, die wenn sie zum Arzt gehen mit ihren Impfschäden, meistens weggeschickt werden äh, oder ihnen gesagt wird, naja, also wenn wir da jetzt einfach äh, Long-Covid äh, diagnostizieren, dann gibt es alle Behandlungen, die sie brauchen. Wenn sie aber darauf bestehen, dass ich hier einen Impfschaden melden soll, hm, dann wird es schwierig. Also da sieht man schon mal, wie schief die Bahn bewusst äh, gesetzt ist, dass eben Impfschäden gar nicht registriert werden und äh, nicht entsprechend dann auch äh, behandelt, beziehungsweise auch ähm, die Erkenntnisse in die Statistiken, in die Wissenschaft einfließen sollen, äh, sondern man versucht, dieses Ganze, dieses, diese unglaubliche Tragödie, sicherlich die größte seit Ende des Zweiten Weltkriegs hier in unserem Land, unter den Tisch äh, zu kehren. Ich habe da irgendwie so ein, so ein ambivalentes Gefühl bei dem ganzen Thema. Weißt du, zum einen, Rainer, finde ich das wichtig, dass dieses Thema im Bundestag mal auf, auf die Agenda kommt, auf die Tagesordnung, dass darüber gesprochen wird, diskutiert wird, auch berichtet wird. Das finde ich wichtig. Aber auf der anderen Seite, ähm, let's face it, so, so, ist, so ist es nun mal, die AfD polarisiert halt auch sehr in unserer Gesellschaft. Es gibt viele Anhänger, ich, ich lebe hier in Chemnitz, es gibt aber auch sehr viele Gegner und welche, für die das vielleicht sogar das wichtigste politische Thema ist, Hauptsache die AfD irgendwie bekämpfen. Und was ich dabei so schade finde, und das war ein Trend, den man auch schon während der Corona-Zeit gesehen hat, dass dieses Corona-Thema auf einmal so ein politisches Thema ist. Auf einmal ist es ein AfD-Thema. Und das finde ich so schade, weil weil das auch dafür gesorgt hat, dass schon während der Corona-Zeit, als dann die die Demo Demos waren oder später dann die die Spaziergänge, dass das dann so geframed wurde, so das ist das rechte Volk. Und das finde ich so traurig eigentlich. Also habe das damals schon so empfunden, dass dieses Thema, was eigentlich doch alle Menschen angehen sollte, völlig unabhängig von der politischen Orientierung, dass dieses Thema ähm, leider da in diese Mühlen, in diese dualistischen Mühlen geraten ist. Das finde ich so schade. Und äh, das ist kein Vorwurf, weil das ist jetzt bestimmt nicht deine Schuld. Wie gesagt, dass du als MDB versuchst, das Thema im Bundestag präsent zu machen, finde ich gut und wichtig. Und ja, Hauptsache, es macht jemand. Äh, aber andererseits, und das ist auch der Grund, warum das dann in den Medien wahrscheinlich, wenn wir noch drüber sprechen, die, ich weiß, die werden da nicht groß drüber berichten oder wenn, dann werden die es eben auch in diesem Sinne framed. Hier, guck mal, das ist eine AfD-Veranstaltung. Und leider ist dann das, das Ergebnis, dass ganz viele Leute, für die das wie so ein Reflex ist, oh, AfD, da spreche ich nicht drüber, mit denen rede ich nicht, dass die dann auch das Thema sich nicht annehmen. Und das war schon eben bei der Corona-Zeit so, sondern dass die dann äh, darüber, die rein vernünftige, eine vernünftige Debatte, Auseinandersetzung wie gehen wir mit dem Thema um als, als moderne Gesellschaft, dass das halt dann nicht stattfindet, sondern dass es dann eben ja, aufgerieben wird zwischen diesen dualistischen Mühlen. Das finde ich so schade. Ja, aber ich meine, lass uns Tacheles reden. Wir sind ja hier und auch äh, sicherlich alle Zuschauer längst viel weiter in der Erkenntnis, äh, wie mediale Berichterstattung äh, funktioniert im Sinne eines ja, äh, Kampfinstruments, gegen ähm, die Kräfte, egal ob sie in Parteiform organisiert sind oder als Bewegung auf der Straße, die eben die etablierten Interessen in Frage stellen oder faktisch bedrohen, indem sie Sachverhalte sichtbar machen, äh, die ihren Interessen zuwiderlaufen. Da ist einfach die Keule, das ist rechts, ist gleich böse, äh, die, die nach wie vor am besten wirkt. Und deswegen wird es natürlich rausgezogen. Was ist die Alternative äh, dazu? Naja, dass wir sagen, nö, dem Thema widmen wir uns nicht, äh, weil wir es nicht in die rechte Ecke reinziehen wollen. 
äh, so kommen wir nicht weiter. Wir dürfen nicht über jedes Stöckchen springen, was die uns vorhalten. Und klar, man kann natürlich sagen, ja, die AfD saugt da wieder Honig draus und wo es eine Krise gibt, äh, springen wir drauf und thematisieren sie. Ja, machen wir und werden wir auch immer tun. Und wenn wir es mal nicht mehr tun, äh, dann muss man Fragen stellen. Äh, es ist einfach so, nach meinem Verständnis, die AfD ist jetzt auch nicht äh, die engelsreine Kraft, wo alles stimmt und der Mut 100 Prozent ist und äh, die Wahrheit komplett gepachtet ist. Leute, wir wissen, äh, dass es eine Partei ist, dass das auch gewissermaßen ähm, eine Widerspiegelung der, des Schnitts der Bevölkerung ist. Das heißt, wir wissen auch nicht alles sofort. Wir haben auch eine gewisse Lernkurve, die wir bei manchen Themen äh, noch mehr hinlegen mussten. Bei anderen waren wir schon äh, früher drauf gekommen oder hatten sie sogar als Gründungsgedanken schon in der Partei. Bei Corona hatten wir auch eine steile Lernkurve hinzulegen. Ich nicht ganz so steil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ihr wisst ja, Ende April hatte ich das schon genauestens adressiert, äh, wofür diese sogenannte Pandemie missbraucht werden würde. Aber ich hatte natürlich auch schon genau die Schweinegrippe, Vogelgrippe und die Auswirkungen und die Mechanismen äh, untersucht gehabt und äh, war von daher im März schon längst ähm, auf dem Trichter, dass das Ganze eine, ein großer Reibach für die Pharmaindustrie werden sollte. Ich hatte damals nur noch nicht die Vehemenz auf dem Schirm, mit dem das Ganze fortgeführt werden würde. Und als mir das im April klar war, habe ich dann sofort gewusst, okay, da läuft jetzt eine deutlich größere Agenda ab, als nur Geld verdienen. Und das hat sich natürlich bei der AfD dann auch erst mit ein bisschen Zeitversatz, aber da reden wir wirklich nur von Wochen, durchgesetzt, diese Erkenntnis. Und ähm, das ist aber, wie gesagt, unsere Aufgabe, diese Dinge zu adressieren und diese Keule werden wir immer und alle auf uns ziehen. Rechts zieht als Keule nach wie vor, weil wir dumm genug sind, als Bevölkerung das gar nicht mal auseinanderzuhalten. Was ist links? Was ist rechts? Und ähm, also wenn wir mal da kurz zu den Wurzeln gehen, links heißt ja eigentlich die Verstaatlichung, die Vergemeinschaftung von Produktionsgütern. Ähm, das heißt, äh, der Bäckereimeister soll nicht Eigentümer seiner Bäckerei sein, um es mal ganz einfach zu machen, sondern das wird eben dann verstaatlicht, vergemeinschaftet. Und rechts wäre, dass wir das gut finden, dass jemand sich ein Vermögen aufbauen kann und damit auch ein Unternehmen führen kann und Eigentümer sein kann und darüber verfügen kann. Und ich glaube, dass wir auch in der Freiheitsbewegung so ziemlich alle dafür sind, dass das eine gute Sache ist und dass der Staat uns da auch nicht enteignen sollte und uns Vorschriften machen sollte nach seinen ideologischen, äh, nach seinem ideologischen Gutdünken oder seinen ideologischen Zielvorstellungen. Das ist ja alles jetzt momentan wieder im Raum mit der äh, Gebäudesanierungs-, äh, Heizungsgesetzgebung etc. pp. Äh, mit CO2-Moleküle äh, zählen und bepreisen und alles Mögliche. Ähm, Genau, und da würden wir doch alle sagen, rechts ist gut, die haben recht. Und deswegen sage ich auch gerne, wenn es heißt, ja, aber ihr seid ja so rechtsextrem oder ihr duldet äh, rechtsextreme Elemente in euren Reihen, äh, sage ich immer, wir sind nicht recht, rechtsextrem, sondern wir haben einfach äh, extrem oft recht. Und äh, dafür braucht man sich auch nicht schämen. Und äh, mit rechts und links sollten wir eigentlich nicht weiter hantieren, weil auch eine Sarah Wagenknecht, die ja, wirklich aus dem kommunistischen Lager kommt, nach eigenem Bekenntnis, die Antifa sogar mit eigenen Spenden unterstützt. Die wurde ja auch als rechtsextrem adressiert, weil sie einfach nur gesagt hat, ein Sozialstaat ohne Grenzen ist eine mathematische Unmöglichkeit. Und deswegen, also diese, diese Spaltungsbegriffe, da dürfen wir einfach nicht drauf reinfallen, dass dieser, diese Dialektik natürlich genutzt wird, ist ganz klar, so funktioniert der Mensch. Äh, dieses Teilen und Herrschen ist das einfachste Mittel der Medienschaffenden und derer, die die Medien als Instrument gegen das Aufwachen, gegen die Emanzipierung der Bevölkerung nutzen. Und wir fallen darauf bitte nicht mehr rein. Und äh, wir als AfD spüren das auch ganz deutlich, dass immer weniger Menschen darauf reinfallen. Wir hatten noch 10,3 Prozent Wahlergebnis bei der Bundestagswahl im September 2021. Und jetzt haben wir schon seit Monaten so 21 bis 23 Prozent in den bundesweiten Umfragewerten, sind stärkste Partei 
teilweise schon in Baden-Württemberg gewesen, also auch im Westen beginnt das große Aufwachen, wo Grün regiert, Grün-Schwarz. Und ähm, da muss ich sagen, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Prozess, ähm, der da gerade abläuft, dass die Bevölkerung scheinbar sich emanzipiert, eben von dem Gängelband der Massenmedien und der großen Erklärbären in den Talkshows und äh, in der Regierung, im Parlament, die ihnen erzählen, wer der Böse ist und äh, wie die Krisen entstanden sind und wer sie wie retten kann. Ich glaube, dass die Menschen einfach jetzt enttäuscht sind. Sie spüren es am Geldbeutel, sie spüren es am eigenen Körper durch die Impfschäden. Das geht ja in die Millionen, leichtere Impfschäden auch, die... Oder wo man sich zumindest Sorgen macht, habe ich auch einen, der vielleicht irgendwann auftaucht. Und eben diese diese Unzufriedenheit und Unsicherheit ähm, äh, zwingt die Menschen quasi zum Aufwachen. Wir alle hätten uns ja gewünscht, dass sie ohne irgendwelche Not äh, schon nachgedacht hätten und nicht mehr so medienhörig und gläubig gewesen wären. Aber ich glaube, dieser Prozess setzt es tatsächlich ein. Und jetzt ist eine Frage dann auch wirklich der Geschwindigkeit, dass wir das Aufwachen äh, noch weiter fördern. Denn die Fallen schnappen ja eine nach der anderen zu, wenn wir jetzt schauen, wie die Digitalisierung voranschreitet. Die digitale Zentralbankwährung steht uns bald ins Haus und dann der WHO-Pandemievertrag. Also das heißt, es ist ein Wettlauf zwischen Aufwachen äh, und äh, auf der anderen Seite äh, dem enger äh, ziehen da dieser Schlinge um den Hals der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, vor die wir uns definitiv auch stellen, weil die Freiheit das Einzige ist, was... Äh, unsere Lebensqualität überhaupt sicherstellen kann. Was bringt uns äh, das WEF, die WEF-Interpretation von Glück, in Anführungsstrichen, nichts besitzen, aber glücklich sein, weil sie uns das einreden, was glücklich sein ist. Also das wollen wir einfach alle nicht, denke ich mal, die das verstanden haben. Gute Gedanken, super. Ich möchte jetzt nur gerne nochmal den Schwerpunkt zurücknehmen auf das letzte Wochenende, bevor wir uns dafür galoppieren. Ähm, der Tom Lausen hat uns neulich gesagt, dass die AfD-Fraktion nach langer Diskussion abgestimmt hat, die Sendung oder die, die Veranstaltung nicht live zu streamen, sondern erst im Nachgang zu machen. Ähm, das Einzige, was wir bis jetzt haben, ist, glaube ich, die Rede von Dr. Stefan Homburg, äh, der eben da das Eröffnungs Plädoyer gehalten hat mit der Einschätzung von Bhakti nach einer historischen Rede. Ähm, warum hat man sich da entschieden, dass man das erst so im Nachgang ähm, äh, veröffentlichen möchte und nicht live, weil er das dann noch... Was war der Entscheidungsprozess? Hast du das mitverfolgt? Ja, natürlich. Ich war ja auch äh, anwesend bei den Diskussionen, bei den meisten zumindest. Nicht bei denen natürlich, die in der Fraktionsvorstandsspitze geführt werden, aber es ist ein ganz eindeutiges Bild. Die Verantwortlichen für dieses Corona-Symposium, also sprich der AK Gesundheit, die MDLs, die da, äh, MDBs, die da vertreten sind und auch ich als angedockter Unterstützer. Wir waren uns einig, wir wollen einen Livestream. Wir wollen damit eben auch möglichst viel äh, Durchschlagskraft erzielen. Wir wollen damit auch die Mainstream-Medien gewissermaßen zwingen, äh, darüber zu berichten. Und ähm, ähm, wir haben das Ganze verstanden als ein Symposium, wo wir eben unabhängige Wissenschaftler einladen und wo es nach unserem Dafürhalten ausreicht, um uns als äh, Partei und Fraktion des Bundestags zu schützen. Das müssen wir natürlich auch. Wir stehen unter Feuer, dass wir einen Disclaimer setzen und sagen, unabhängige Expertenanhörung, und ähm, die geäußerten Meinungen sind nicht notwendigerweise die Meinungen der Fraktion. Weil es ist ganz klar so, die Bundestagsverwaltung hat, äh, die Bundestagspräsidentin hat gesehen, wow, Corona-Symposium, solche Namen tauchen hier auf. Professor Bakti war ja davor noch in einem Ausschuss verhindert worden. Da haben die anderen Parteien einfach sich gesträubt, ihn äh, überhaupt im Bundestag reinzulassen. Und ähm, das war natürlich den anderen äh, Parteien klar und äh, der Bundestagspräsidentin klar, dass das Durchschlagskraft haben wird, äh, was hier im Bundestag diskutiert werden wird. Und äh, sie haben dann Martin Sichert angeschrieben und äh, darauf gedrängt, dass er sicherstellt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung gewahrt wird. Sie haben quasi zwei Aufpasser ins Symposium reingeschickt von der Bundestagspolizei, die das Ganze eben auch äh, begleiten, in Anführungsstrichen, sollten. Wir hatten keinerlei Probleme mit denen, aber es wurde quasi schon so eine Art äh, Drohszenario aufgebaut, dass wir ja nicht ähm, irgendwo ins, äh, uns in unsicheres Fahrwasser begeben, was äh, unserer Partei schaden könnte. 
Und trotzdem haben wir gesagt, als, ähm, äh, als AK Gesundheit, äh, maximale Transparenz nützt uns, nützt den Referenten, nützt äh, dem Interesse der Aufklärung da draußen. Aber die Mehrheit in der Fraktionsversammlung hat dann entschieden, das ist äh, zu riskant. Äh, lasst uns alle senden, aber eben zeitversetzt, sodass äh, mögliche gefährliche ähm, Ausrutscher zwischendrin, die vielleicht auch andere Referenten äh, ja in Misskredit bringen könnten, ähm, dass man die eben vielleicht dann einfach äh, ja, äh, rausschneiden kann. Faktisch ist es die Überlegung gewesen. Und es ist auch nicht ganz unklug natürlich, weil, wie gesagt, was, was bringt es, wenn man äh, alle Schotten aufmacht und äh, dann die Angriffe sofort erfolgen und das ganze Ding in Misskredit gebracht werden kann. Okay. Das war also okay. die Grundüberlegung. Ähm, es war einfach zu viel Nervosität da in diesem Szenario der Einschüchterung, was schon aufgebaut worden war. Aber wir hätten es trotzdem gerne gemacht, eben mit Disclaimer und äh, hätten das auch für richtig gehalten, respektieren aber natürlich diese diese Entscheidung, weil wir sind Teil der Fraktion, das wird mit Fraktionsgeldern durchgeführt, die ja Gelder des Bundestags sind. Und deswegen sind uns da ein Stück weit mehr die Hände gebunden als irgendeinem privaten Veranstalter. Okay, jetzt kann ich das nachvollziehen. Also insofern ja, durchaus logische Gedanken. Was, was kannst du denn sagen zu der Nichtberichterstattung der schräg über die Straße sitzenden Hauptstadtpresse? Also das Studio ist ja, glaube ich, nicht mal eine Minute zu Fuß entfernt von der ARD. Ähm, es gab nur alternative Medien, die dort berichtet haben. Wie hast du das wahrgenommen, dass diese wirklich ja auch hochkarätige Veranstaltung so komplett negiert worden ist oder, oder ignoriert worden ist, besser gesagt? Na gut, ich meine, wir sind alle Profis, wir haben nichts anderes erwartet. Ähm, es war ein Mainstream-Medium da, die Berliner Zeitung, die aber mittlerweile eben auch sich ein Profil erarbeitet hat, eben äh, sich vom Mainstream abzusetzen und äh, mehr kritische Berichterstattung auch zu bringen. Ähm, sie haben da versucht, so eine ganz interessante Gratwanderung anzugehen, indem sie äh, die Referenten, ja, in ihrer um, angeblichen Umstrittenheit dargestellt haben, aber auch ihre Inhalte transportiert haben. Und es ist ja immerhin etwas. Also da muss man die Berliner Zeitung durchaus loben, die ja früher eigentlich die offizielle Staats- und SED-Zeitung gewesen war, aber seit sie einen neuen Eigentümer hat, eben deutlich kritischer und mutiger geworden ist. Aber ja, das war mir klar, dass natürlich die Mainstream-Medien diese Taktik nutzen werden, einfach ausblenden. Ein äh, Happening, das nicht in den Medien war, hat nicht stattgefunden. Das ist so ähm, die, das ist die Überzeugung in der Politik. Und das wissen die natürlich auch. Und äh, so haben sie das Ding einfach äh, entschärfen wollen, so gut wie möglich. Ich habe es auch gesagt, die äh, ARD hatte leider nicht genügend äh, Mittel zur Verfügung, um die Reisekosten aufzubringen, eben über die Spree zu uns ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Ist klar, wenn man nur 8,5 Milliarden Budget zur Verfügung hat als Öffentlich-Rechtliche, <lacht> da ist es nicht drin. Da müssen dann schon die auf Spendenbasis äh, ja. agierenden ehrenamtlichen Aktivisten anreisen, aus allen möglichen Ländern, also von äh, Polen über Österreich, Schweiz, äh, Deutschland sowieso, überall her, haben sich die äh, Alternativmedien wirklich äh, die Mühe gemacht und äh, die Kosten nicht gescheut, denn das wurde nicht finanziert, nur die Reisen, die Reisekosten, rein die Reisekosten der Referenten. Und da natürlich auch mein aller, allergrößtes Lob an die Alternativmedien. Das sind wirklich die Medien, die noch die vierte Gewalt im Staat sind. Egal wie klein sie sind, mit wenig, wie wenig Mittel sie auch zur Verfügung haben, sie erfüllen diese Aufgabe und das kann nicht hoch genug geschätzt werden. Und ich glaube, das wird auch irgendwann noch belohnt werden äh, von der Bevölkerung, so wie langsam jetzt auch die Arbeit der AfD belohnt wird, obwohl sie, wie gesagt, mit dieser Keule rechts, rechtsextremen, alles Mögliche traktiert wird, einfach nur, weil wir unkorrumpierbar ähm, für die Interessen des ganz normalen Bürgers einstehen und nicht äh, nach der Pfeife des großen Kapitals tanzen und deren Programme, die sie dauernd auflegen. Ich, ich habe zwei kurze Fragen. Äh, du benutzt ja auch so Formulierungen wie die sogenannte Pandemie ähm, oder Ähnliches. Ist es bundesweit in der Bundesfraktion äh, oder bundesparteilich auch der Sprech? Also würde sich ja. jetzt Alice Weidel so ausdrücken? Äh, ja. ja, definitiv. 
Also bei uns war auch klar im Programm, es dürfen niemals die Gänsefüßchen fehlen beim Begriff Pandemie, mhm. ähm, weil das zu offensichtlich ist, wie viele Akteure schon im Vorfeld äh, Planungen durchgezogen haben, die das Geschehen einfach vorweggenommen haben. Und dann hat ja auch noch Professor Bakti äh, den interessanten Beleg äh, abgespielt, der sicherlich auch äh, den meisten schon bekannt sein dürfte, dass eben äh, der Chef von Moderna äh, bereits 2019 seinem Team gesagt hat, ja, 100.000 Dosen haben wir dieses Jahr fest, äh, äh, produziert. Äh, Im nächsten Jahr werden wir eine Milliarde produzieren müssen. Es wird eine Pandemie geben. Mhm. Also das ist einfach. Äh, und diese Gänsefüßchen sind jetzt nicht nur gemeint in dem Sinne, dass es eine Plandemie war, dass man also vorher schon wusste, was man äh, machen will, es ist auch klar, dass es von der Inszenierung her völlig orchestriert war, als allein dieses Papier des Bundesinnenministeriums ähm, zur Panikmache, zur gezielten Angststeuerung äh, der Bevölkerung. Leute, da können wir nicht äh, von einem ernsthaften Gesundheitsnotstand sprechen, selbst wenn es den punktuell gegeben haben mag. Den gibt es ständig irgendwo punktuell, ähm, aber in viel, viel gravierender Form bei anderen Krankheiten. Ähm, wir können nicht von einer ernsthaften Pandemie sprechen und das dürfen wir auch nicht, weil sonst wirklich kaschiert würde, dass es ein Instrument ist, ein Instrument zum Umbau der äh, staatlich äh, basierten Demokratien. Seit dem westfälischen System haben wir das äh, Staatensystem und äh, seit sich die Demokratien in diesem westfälischen System durchgesetzt haben, ist der Nationalstaat der Rahmen, in dem überhaupt die Herrschaft des Volkes sich manifestieren kann. Herrschaft des Volkes funktioniert nicht, äh, wenn dann die Regierung, die diese Souveränität des Volkes geliehen bekommt, diese einfach weitergibt an die EU, wo die demokratische Kontrolle nicht mehr funktioniert, oder einfach weitergibt an die WHO, wo wir sogar äh, fast von einer non-governmental organization, wenn nicht gar von einer Lobbyplattform der globalen Pharmaindustrie sprechen können. Und das ist von daher ein nicht nur ein Staatsstreich, sondern ein globaler Coup gegen das demokratische System, was hier abläuft. Die Pandemie ist der Hebel dazu. Warum gerade eine Pandemie? Äh, weil sie eben auf, äh, die, die, auf das Faktum setzt, dass der Mensch Angst hat und seine größte Angst ist die um seine eigene Gesundheit. Also mit keinem anderen Thema kann man die Leute mehr und flächendeckender äh, packen und missbrauchen, ähm, ihre, ihre Angst, ihre Angstanfälligkeit missbrauchen, als wie in diesem Bereich. Was hältst du denn dann eigentlich von der Labortheorie, dass also ein tatsächlich ernsthaftes Pathogen aus einem Labor gekommen ist? Weil ich meine, wir haben ja in unseren eigenen Reihen hier bei Nuvi so Leute, die schwer erkrankt sind auch an, an dieser Geschichte. Also es ist jetzt ja nicht, dass das nur ein Phantom ist. Und ähm, was, was hältst du denn eigentlich von, von der Labortheorie, dass also etwas aus einem Labor dort in Wuhan gekommen ist, wo man eben auch an höchst fragwürdigen ähm, Forschungsprojekten unterwegs ist und dass da was rausgekommen ist, ob mit Absicht oder ähm, Sabotage oder geplant, äh, mal unabhängig davon, aber weil vieles klingt so, als ob irgendwie das Corona gar nicht gegeben hätte, aber die Krankheit ist schon da. Und dann, oder es ist diese ganze Labor-Geschichte, wie, wie stehst du dazu? Also, ich möchte auch nur kurz anmerken, ich war auch im Oktober 2021 äh, zweieinhalb Wochen äh, schwer erkrankt an Corona und äh, konnte kaum atmen. Also, es war schon richtig heftig. Ähm, ja, die Erkrankung gibt es tatsächlich. Ähm, und die Laborthese ist äh, für mich natürlich schon immer im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Ich weiß ja, wie False-Flag-Operationen funktionieren. Das ist ja in der Geopolitik äh, täglich Brot. Und ähm, wir hatten auch Professor Wiesendanger schon hier im Bundestag, eingeladen durch die AfD-Fraktion. Und das ist vielleicht auch ganz interessant als Beleg, dass eben dieses Wissen nicht nur im Arbeitskreis Gesundheit vorhanden ist. Das war der ähm, Professor ähm, ähm, Professor Michael Kaufmann, der eigentlich für Technikfolgenabschätzung zuständig ist 
Und der hat Professor Wiesendanger eingeladen ähm, zu einer kleineren Tagung und hat äh, da wirklich äh, die ganzen äh, Beweise präsentiert, die auf, ein Labor, äh, auf eine Laborentstehung hinweisen, ganz deutlich hinweisen. Da jetzt weiter einzusteigen, welche Labors, welche Akteure, denke ich, führt zu weit. Da müssten wir auch die Ukraine ins Blickfeld nehmen mit den dort vorhandenen äh, sogenannten Biolaboren, sind ja Biowaffenlabore. Wir müssten dann auch schauen, wer hat denn das Wuhan Institute of Virology mitfinanziert. Das war nämlich die USA und Obama, die damals... Äh, die äh, Forschung, die Gain-of-Function-Forschung wegen der Gefährlichkeit und ethischen Unvertretbarkeit kurzzeitig verboten hatten. Dann ist das Ganze ausgewichen nach China und dort sind dann auch die Fördermillionen äh, an Dollar geflossen aus den USA. Ähm, aber ja, wenn wir in Betracht ziehen oder beziehungsweise uns mittlerweile ja sicher sind, dass ähm, es nicht um Gesundheit, sondern letztendlich um Umbau unserer Transformation als Stichwort unserer Gesellschaften, unseres äh, Staatswesens ging und geht, dann ist natürlich auch naheliegend der Gedanke, dass jemand hinter der Generierung äh, dieses Pathogens steckt, egal äh, was es dann genau äh, sein mag. Und es gibt ja da auch Enthüllungen aus den USA, Forschungschef von Pfizer, ähm, wo tatsächlich in vermeintlicher trauter Zweisamkeit eben gestanden wurde, ja, wir forschen an solchen Viren und äh, forschen, wie die ansteckender werden können und entwickeln gleichzeitig dann die Impfstoffe dagegen. Das läuft ja, das, das äh, ist ja mittlerweile relativ gut dokumentiert, wenn auch äh, gut versteckt im Mainstream. Mhm. Aber Entschuldige, wenn ich immer wieder drauf rumreite, das ist ja Hauptthema für dich auch oder für uns jetzt mit dir zu sprechen. Wann kriegen wir denn die Vorträge zu sehen? Wann wird da was veröffentlicht? Jetzt haben wir den Herrn Homburg gehört, dieses Eröffnungsplädoyer von ihm. Da gibt es ja bestimmt jetzt viele Stunden Material, wo ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen da Händeringen drauf warten. Ich, ich, ich kann es kaum erwarten, wirklich da auch mehr zu lesen. Ähm, was Weltwoche hat geschrieben, Berliner Zeitung hat geschrieben. Kurzer Satz zu der Berliner Zeitung. Ja, sie haben es natürlich aufgegriffen und haben auch gesagt, was da gesprochen wurde, aber natürlich in einem gewissen Framing. Also das ja. Framing durchdringt dieses Papier, das ist also, das muss man überlesen, aber immerhin hast du recht, dass sie darüber berichtet haben. Doch also ab wann wirst, rechnest du, dass das Material dann äh, flächendeckend äh, verfügbar ist? Also wenn man auf unsere Bundestags-YouTube-Seite äh, geht, AfD-Bundestagsfraktion, dann findet man schon zwei äh, Premieren, Live-Premieren zu Tag 1 und Tag 2 dem gesamten Blog. Was momentan gerade noch im Hintergrund läuft, ist ein Tauziehen um einzelne äh, Passagen, die von äh, gewissen Leuten als besonders äh, kritisch erachtet wurden, äh, wo sie eben Gefahr sehen, dass wir als Partei, als Fraktion inkriminiert werden könnten. Aber wir haben gesagt, jetzt muss möglichst schnell das ganze Material raus. Und wie gesagt, die Premieren, die sind da schon online gestellt, kann man schon liken, kann man schon darauf warten, dass die dann starten. Wie gesagt, wir hätten uns gewünscht, alles live raus mit einem Disclaimer. Keine Angst vor Gegenangriffen, denn die Gegenangriffe, die helfen uns ja sogar noch. Sollen doch bitte mal die Mainstream-Medien das skandalisieren, was da gesagt wurde dann kann man sich darüber unterhalten, ist es denn wahr oder nicht, aber es ist mal ausgesprochen und es ist mal Teil der Diskussion. Ich hätte davor keinerlei Angst gehabt, weil ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit negativer Medienberichterstattung in den Mainstream-Medien und ich glaube, die Gruppe derer, die das dann zu hinterfragen weiß, wächst stetig und deswegen tut es mir leid, dass es nicht gleich live rausgegangen ist. Wir haben da wirklich dafür gekämpft, Martin Sichert hat dafür wirklich mächtig und überzeugend geworben. Aber so ist es leider in so einem sozialen Prozess dann der Entscheidungsfindung. Da gibt es dann in einem größeren Gremium einfach nur einen, der überzeugend und emotional irgendein Angstszenario an die Wand malt. Und dann ducken sich die anderen und keiner will dann mehr so richtig den Mut haben und dafür gerade stehen. Und dann ist die Mehrheit schnell gekippt. Also ist schade, 
Bei Tom Lausen damals bei der Pressekonferenz, da hatte Martin Sichert alles live gesendet. Das war ein Riesenerfolg, wahnsinnige Durchschlagskraft hat es dadurch erzielt. Mir tut es leid, aber bitte habt auch da draußen Verständnis einfach dafür, dass wir da eben ja ein größerer, eine größere Gruppe sind. Wir müssen alle an Bord äh, bringen. Wir haben halt Mehrheitsentscheidungen und äh, wer Sorgen hat und äh, eine warnende Stimme erhebt, der hat halt manchmal mehr Gehör als der Mutige, der sagt, kommt volles Risiko voraus und deswegen zeitversetzt und hoffentlich dann auch bald alles, auch die kritischen Teile. Mhm. Ja, aber trotzdem danke für den... Also kritisch, kritisch waren sie alle, aber manche ja. waren halt wirklich... Ja. Ja. Robert? Danke für den internen Einblick mal in diese Entscheidungsprozesse. Ja, das kriegt man auch nicht mit. Also danke dafür, Aaron, bitte. Ja, ähm, auch ist jetzt so vielleicht auch aus der Medienbrille äh, gefragt, äh, habt ihr da AfD-interne Produktionen, Medien, die das gefilmt haben? Weil ich habe die Rede von Homburg eben auf Twitter geteilt gesehen. Ähm, das ist ja schon, da wurde ja was aufgefahren. Es hat eine hohe Qualität. Mhm. Ähm, oder wer war da für euch vor Ort? Ja, wir haben eine äh, Social-Media-Abteilung und ja. die filmt für uns alles. Also das macht nicht die Bundestagsverwaltung. Da gibt es zwar auch einen zentralen Dienst, der solche Aufnahmen macht, aber wir möchten uns da auf unsere eigenen Ressourcen verlassen, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass alles klappt und nicht auf einmal Aufnahmen verloren gehen oder irgendwas technisch nicht klappt. Mhm. Wir haben da schon alles Mögliche erlebt an äh, Pannen, wo man fast an Sabotage denken mag. Deswegen haben wir da eine ziemlich gute und große Social-Media-Abteilung. Und die hat übrigens auch ähm, die Filmzusammenschnitte, äh, quasi die, die einleitenden äh, Filme zusammengeschnitten mit Politiker-Statements, wo einem einfach mal wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, wie massiv gehetzt worden war äh, gegen Ungeimpfte, äh, die einem auch vor Augen führen sollten, wie schlimm die Situation für die Kinder war, für die Alten, also dass man einfach sich das lebendig wieder vor Augen führt, weil äh, wir alle merken es ja irgendwie, die Normalität hat uns wieder mit so einer Macht erfasst. Wir hätten es uns ja damals gar nicht vorstellen können, dass sich das jemals wieder normalisiert, dass man Leute umarmt, ihnen die Hand gibt, sonst was, weil es einfach verboten war. Das war verpönt in der Öffentlichkeit, ohne Maske in Zug einzusteigen. Äh, ja, und äh, das musste man erstmal den Menschen wieder richtig ins, in die Erinnerung rufen, hat die Social-Media-Abteilung wirklich emotional und super professionell zusammengeschnitten. Gott sei Dank haben wir solche Ressourcen im Hintergrund. Und was bleibt jetzt von dem Symposium? Wenn so also als letzte Frage, was, was wird der Einschlag sein in der Gesellschaft? Okay, wir haben es besprochen, nicht Berichterstattung in den Massenmedien. Dadurch ist es ein Dead News als neuer Begriff, Todes, also nicht Todesnachrichten, sondern tote Nachrichten sozusagen. Und, äh, und was, was erwartest du jetzt, was äh, von diesem Symposium ausgeht? Wir in den alternativen Medien sind auf dem Thema drauf von Anfang an. Das hat uns ja auch weniger geprägt in diesen letzten Jahren. Also wir sprechen jetzt als Ergebnis dadurch, dass die Pandemie überhaupt gab, ja, Ausgabe 370 80 heute, Rainer. Ja? Überleg mal. Ähm, aber was, was wird bleiben so von diesem Symposium? Also in erster Linie eine äh, parlamentarische Zusammenarbeit äh, mit den Experten, die noch vertieft wird. Also bei Tom Lausen war sie schon sehr äh, tiefgreifend. Er hat eine Datenbank von insgesamt 2000 Parlamentsanfragen, die er überwiegend mit der AfD nur stellen konnte. Da war er immer der Impulsgeber. Und ich habe zum Beispiel ganz konkret jetzt auf dem Schirm die WHO-Pandemievertragsgeschichte per Antrag anzugehen, ins, aufs politische Parkett zu bringen. Und da kann ich jetzt zurückgreifen eben auf die Expertise und den Input von Rechtsanwalt Philipp Kruse aus der Schweiz von Uwe Kranz, dem ehemaligen Leiter des Landeskriminalamts Thüringen, die einfach sehr nah dran sind, das ständig recherchieren, was sind die neuesten Verhandlungsstände. Die Kapazitäten muss man auch erstmal haben, die Expertise muss man erstmal haben. Und da wollen wir jetzt nicht nur ich in diesem Bereich, Pandemievertrag, sondern auch der Arbeitskreis Gesundheit, wollen jetzt verstärkt dann auch die Impulse aus diesem Symposium nehmen damit schriftliche Einzelfragen an die Bundesregierung stellen, äh, kleine Anfragen formulieren, vielleicht auch den wissenschaftlichen Dienst äh, des Bundestags hier und da beauftragen, noch Dinge weiter auszuarbeiten. Das habe ich auch schon davor getan. 
Ähm, zum Beispiel habe ich äh, den wissenschaftlichen Dienst erarbeiten lassen, ähm, wie denn ein Austritt äh, aus der WHO tatsächlich aussehen könnte, was da also die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Ähm, das waren dann recht interessante, nützliche Ergebnisse. Ich hole es gerade mal hier aus meinen Akten raus. Äh, WD2-3000-065-23. Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, Rücktritt vom Pandemievertrag, Kündigung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Das ist also in Auftrag gegeben von meiner Arbeitsgruppe, von meinem Team an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, um Butter bei die Fische zu bringen, wie man so schön sagt. Wir haben nämlich schon seit November 2020, da war unser Bundesparteitag in Kalkar, die Forderung im Sozialprogramm der AfD, das kann man auch runterladen als PDF auf unserer AfD-Seite, dass wir den Austritt aus der WHO fordern, wenn sie sich nicht äh, reformieren lässt. Und da haben wir eben auch insbesondere moniert, äh, die Lobby-Einflussnahme, ähm, die Souveränitätsabsaugung äh, von den Nationalstaaten. Und ähm, so hoffen wir eben, dass wir in diesem parlamentarischen Prozess weiterhin Inputs kriegen, das vertiefen können, auch fachlich einfach auf solide Beine stellen können. Und äh, wir hoffen natürlich jenseits unseres äh, direkten Einflussfelds, ähm, dass die Experten, die bei uns waren, eben auch die Botschaft weitertragen da draußen und auch die Alternativmedien. Äh, die AfD ist wirklich ernsthaft dran an diesen Themen, ähm, wir verbeißen uns da geradezu hinein und äh, wir werden das auch tun, egal wie die öffentliche Meinung da draußen aussieht, ob das schon verstanden wird oder nicht. Also WHO anzugreifen, ist mir klar geworden, ist genauso schwierig wie die EU anzugreifen, weil der Glaube da draußen einfach vorherrscht. Die WHO dient doch nur der weltweiten Gesundheit und in den Entwicklungsländern am meisten und die EU dient doch nur dem Frieden. Was habt ihr denn gegen diese EU? Und unsere DNA ist einfach, wir wollen den Nationalstaat erhalten, weil er der einzige Rahmen ist, in dem wirklich Herrschaft des Volkes, sprich Demokratie, überhaupt irgendwie ansatzweise durchgeführt, durchgesetzt werden kann. Volksentscheide in der Schweiz wären unsere, unsere ideale Zielvorstellung, steht auch im Grundsatzprogramm schon immer drin. Aber ohne den Nationalstaat funktioniert das nicht. Und die EU und die WHO sind die größten Bedrohungen dafür. Das heißt, dieses Thema werden wir nicht auslassen, da werden wir nicht locker lassen. Und wir hoffen halt auch, dass es da draußen entsprechend gesehen wird, unterstützt wird. Und ähm, ich denke, da war das Corona-Symposium wirklich so eine Art Wendepunkt. Also das hatte, glaube ich, einen Katalysatoreffekt. Großartig. Das ist recht interessant. Wir, wir ja. könnten jetzt noch lange auch diskutieren über das Thema ähm, Nationalstaat. Das sehe ich durchaus auch ganz anders als, als du und kritisch und ist auch völlig okay so. Aber das Fass kann man, glaube ich, heute nicht mehr aufmachen. Aber ich möchte noch einen Punkt ähm, ansprechen, ähm, um in die Dis Diskussion nochmal zu kommen, äh, zu dem, was du gesagt hast. Du hast ja viele ähm, äh, Dinge gesagt, aber das Thema Corona, war das ein Tool, um, um diese Globalisierung, um diese, vereinfacht gesagt, um diese NWO zu stärken. So. Und das haben wir hier schon so oft diskutiert, weil es natürlich ein wichtiges Thema ist. Und ich, ich nehme da immer eine, eine andere Position ein. Von, von Anfang an, während der Corona-Zeit, dass das passiert ist, habe ich auch schon das Gefühl gehabt, das ist nicht jetzt der, der große Plan, um, um die NWO einzusetzen. Aber selbst wenn es den gegeben hätte, so muss man doch diesen Plan als komplett gescheitert ansehen. Du selbst hast da vorhin gesagt, es hat sich ja doch wieder irgendwie normalisiert. Es ist jetzt nicht die, die weder die WHO noch sonst die UNO, die regiert, sondern im Gegenteil, die, die sehen aus meiner Sicht, stehen die doch heute schwächer da als noch vor fünf Jahren. Wir haben vorhin erst in der Sendung, da warst du noch nicht am Start, haben wir darüber berichtet, über den, den, den großen Gipfel, wo, wo der Biden und der chinesische Präsident Xi sich treffen, so. Der Ski, der spricht offen von einer, von einer multipolaren Weltordnung. Das ist genau das Gegenteil von dieser alten NWO, die ja im Grunde genommen vielleicht die, der Westen, die Amerikaner schon seit dem Zweiten Weltkrieg verfolgen, aber, aber spätestens nach Ende des Kalten Krieges dann diese ganzen Geschichten, Global Village, 90er Jahre, ich habe das alles damals miterlebt und war damals schon kritisch gegenüber diesem Weg, so. Verstehe mich nicht falsch, ich kritisiere diesen Weg. Nur sehe ich ähm, heute mit dem mit dem Abzug aus aus Afghanistan, mit, ähm, mit den verschiedenen Kriegsschauplätzen, die kommen, wo wieder Nationalstaaten versuchen, als selber irgendwelche Fakten zu schaffen. Mhm. Ich sehe eher diese diese ähm, NWO-Weltordnung, die sehe ich eher gerade in Auflösung. Und wir, wir sind, wir schauen eher, und da wissen wir natürlich nicht genau wo, weil es halt super spannend ist, äh, geopolitisch, wie sich wie in der Waschmaschine die Dinge drehen, es entstehen neue Koalitionen. 
alte, super stabile Strukturen scheint zu, zu bröckeln. Man könnte da zum Beispiel auch den Petrodollar reinwerfen. Also es passieren so viele Dinge. Ich kann es überhaupt nicht sehen, dass ähm, diese, selbst wenn es ein Plan war und man wollte das, dann ist dieser Plan gescheitert. Ich kann nicht sehen, dass diese alten, ähm, man könnte vielleicht auch sagen, westlich-kapitalistischen Wall-Street-Pläne der NWO, die wir schon seit den 90ern kennen, äh, dass die sich da gestärkt hätten, sondern die sehe ich als wesentlich schwächer als, als vorher. Das ist aus meiner Sicht der aktuelle Stand. Ja, äh, lass mich vielleicht mal folgendes äh, Bild verwenden, was mir gerade eingefallen ist. Ähm, es ist sicherlich so, äh, dass das äh, Terrain um diesen Turm herum, den ich jetzt mal äh, für die Globalisierung und äh, diese weltweiten äh, äh, Regime im Gesundheitsbereich getragen durch die WHO, verwenden will, dieses Bild des Turmes. Drumherum, ja, das Terrain wird angegraben durch alle möglichen Kritiker, durch ein wachsendes öffentliches Bewusstsein, äh, durch auch äh, BRICS-Staaten, äh, die die Macht äh, zunehmend untergraben, der Architekten, die diesen Turm bauen, die ja hauptsächlich aus dem Westen stammen, im Westen beheimatet sind. Das heißt, der Turm wächst zugleich, aber wird auch unsicherer, schwankender durch gewisse Prozesse. Ähm, deswegen möchte ich auch kein so ein äh, düsteres Szenario zeichnen, dass wir quasi alle bald unterjocht sein werden und unsere Freiheit ja, genau. verlieren werden. Ähm, denn es ist einfach so, äh, die Menschen herrschen. Die Menschen sind die vielen, sie herrschen aber nur dann, wenn sie verstehen und dann auch handeln. Und das war halt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten überhaupt nicht der Fall. Sie haben weder verstanden noch gehandelt, weil es einfach nicht nötig war. Es war zu bequem, alles hat sich super angefühlt und alles war doch völlig in Ordnung. So hat man gedacht, äh, wie unser Gemeinwesen gesteuert wird, wie die Politik funktioniert und äh, mit Wohlstand etc. pp. Das ist die Wahrnehmung zumindest in der westlichen Blase, die eben durch industrielles Wachstum natürlich auch zum Gutteil ähm, äh, profitieren des internationalen Systems von billiger Arbeit und Ausbeutung in anderen Ländern. Das gab es in der Tat auch, ähm, hat uns auch reich gemacht. Da war alles in Ordnung, zumindest in unserer Blase. Aber ich denke, die Architekten, die diesen Turm hochziehen wollen, um eben alles überwachen und kontrollieren zu können, die sind am Werk weiterhin, äh, die arbeiten in Zyklen. Genauso wie Massenmigration meistens in Wellen, in Zyklen verläuft. Da denkt man dann jahrelang, naja, jetzt ist es vorüber, jetzt haben wir es geschafft, es ist vorbei und dann kommt die nächste Welle und du bist wieder überrascht, wie groß und mächtig sie sein kann. Und genauso ist es auch bei diesen Pandemien immer gewesen. Man muss sagen, es hat sich einfach jedes Mal weiter verschärft. Sie haben auch die äh, Instrumente jedes Mal äh, nachgeschärft und nachjustiert. Und das tun sie auch jetzt gerade ganz aktiv und massiv. Äh, bei der letzten äh, sogenannten Pandemie äh, wurde ja schon KI eingesetzt, um uns über Social Media mundtot zu machen. Social Listening äh, ist diese Technologie, die da eingesetzt wurde. Also das heißt... In neun Sprachen, in 30 Staaten wurden Social-Media-Plattformen automatisch überwacht und diese künstliche Intelligenz-Software, ähm, die sollte erkennen, wo sich falsche Informationen, das heißt unliebsame Informationen, ausbreiten und dann sollte mit äh, Zensur äh, vorgegangen werden. Äh, von Shadow Banning bis äh, kan Kanäle einfach schließen, wissen wir ja alles. Da ist ja Deutschland noch vor Nordkorea in puncto äh, Kanäle äh, vom Netz nehmen. Da wird es ähm, nicht so viele geben, die man vom Netz nehmen muss. Ja, äh, ja okay, aber ich glaube selbst, äh, ich weiß nicht, ob prozentual, aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn, was bei uns vom Netz genommen wird. Hm. Und äh, Nordkorea darf man auch nicht unterschätzen. Das ist nicht äh, nur der äh, rückständige Agrarstaat. Also wenn man mal Fotos spielt, googelt und schaut, wie sieht es da in der Hauptstadt in Pyongyang aus, also das ist, äh, sieht deutlich moderner aus als in jedem Zentrum einer europäischen Hauptstadt. Ähm, ja, und ich denke, es werden momentan die Mittel, die Instrumente nachgeschärft. Es kommt zu einem neuen Angriff auf unsere Grundrechte. Wir sind aber auch entsprechend vorbereitet und wir dürfen diesmal nicht in Schockstarre verfallen und in Unwissenheit bleiben. Das äh, lässt sich uns auch nicht mehr nehmen dieses Wissen und diese Vernetzung, die wir schon aufgebaut haben. Denn das letzte Mal haben wir natürlich wertvolle Monate verloren, als wir 
wie die Kaninchen auf die Schlange gestarrt haben und auch halb amüsiert waren, dass wir jetzt alle auf einmal daheim bleiben durften und haben Gehaltsfortzahlung gehabt. Und ja, also so war es für die Mehrheit der Bevölkerung. Für manche war es natürlich das totale Desaster, dieser Lockdown für äh, Geschäftsinhaber, für Restaurantbesitzer, für viele, viele Branchen, für Künstler etc. Aber es wird, wie gesagt, wieder kommen und wir dürfen uns da nichts vormachen. Es, äh, wir werden schon herausgefordert sein. Wir müssen da zusammenstehen und wir müssen schnell reagieren, damit wir unsere Freiheit wahren. Denn es ist noch nicht rum. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die BRICS-Staaten jetzt da wirklich ein astreines Gegengewicht bilden zu dieser aus dem Westen äh, orchestrierten und äh, architekt architektonisch aufgezogenen äh, neuen Weltordnung, äh, denn die digitalen Zentralbankwährungen, der feuchte Traum der EU und äh, vieler anderer äh, supranationaler globaler Akteure, ähm, um die Menschen überwachen zu können, jeden hat es in seinem Vortrag bei uns im Bundestag äh, ausgeführt, wenn sie nicht geimpft sind und sind fünf Kilometer außerhalb äh, ihres Wohnortradius, dann können sie einfach nichts mehr bezahlen und Bargeld gibt es nicht mehr. Diese Technologien sind ja alle entwickelt. Aber wie gesagt, die kommen ja nicht nur aus äh, der EU oder aus den USA, diese Technologien. Äh, China ist ja da schon viel weiter. Die haben ja schon 250 Millionen Nutzer äh, vor zwei Jahren gehabt in dieser schon bereits funktionierenden CBDC-Währung. Und es haben schon 50.000 äh, Geschäfte äh, mitgemacht. Nee, im Moment, 50 Millionen Geschäfte mitgemacht waren schon angeschlossen an das System. Also zusätzlich zu WeChat Pay und alles Mögliche, was es ja eh schon gab. Und deswegen ist für mich das noch ein bisschen offen. Wer ist da welcher Spieler auf welcher Seite? Äh, wichtig ist nur zu wissen, nur wir Menschen selbst können uns und unseren Freiheitswillen vertrauen. Den Staaten, den Regierungen, den internationalen Bündnissen würde ich da nie 100 Prozent über den Weg trauen. Aber Brexit ist für mich auch eine Hoffnung als Gegengewicht. Hey, das nehmen wir doch als ein schönes Schlusswort. Nur wir Menschen. Oder wie es Bob Marley gesagt hat, none but ourselves can free our mind. Emancipate yourself from mental slavery. Ist letztens das Gleiche, genau so. Das ist Wunderbar. eine alte humanistische Botschaft. Wunderbar. Ich glaube, da können wir uns doch einigen hier. Nimm mal als Schlusswort mit. Vielen, vielen Dank. Ich möchte es nochmal sagen, um diesen Moment auch festzuhalten. Danke an MDB Dr. Rainer Rotfuß und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit im Bundestag. Wir lassen dich jetzt wieder walten und schalten, was immer du auch machen musst. Also herzlichen Dank, dass du uns zum einen über das Symposium nochmal genau aufgeklärt hast und auch für deine Ausführungen. Also das war mir jetzt gerade echt ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch euch fürs Schmieden von Allianzen. Wir müssen zusammenstehen bei diesen schwierigen Themen. Vielen Dank auch von mir. War sehr interessant, dir zuzuhören, Rainer. Alles Gute. Sehr gut. Alles Gute bei euch zusammen. Bleibt noch Ciao. eine Minute dran. Und danke dran. auch an alle, an alle da draußen, die eingeschaltet haben. Ähm, bleibt uns gewogen, bleibt diesem Kanal gewogen. Und ähm, wenn ihr wollt, dann hören wir uns am Dienstag wieder live hier auf diesem Kanal. 